கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மேம் உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name நாம் இந்த நாட்களில் மிருகத்தின் ரகசியம் என்கிறதான தலைப்பில் பரிசுத்தாவியாண்டிய உதவியோடு தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் with the help of the holy ghost we are meditating upon the word of god under the topic the mystery of the beast வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம் Let's read Revelation chapter 17 verse 7. அப்பொழுது தூதனானவர் என்னை நோக்கி ஏன் ஆச்சரியப்படுகிறாய் இந்த ஸ்திரீனுடைய ரகசியத்தையும் ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடையதாய் இவளை சுமக்கிற இமிருகத்தினுடைய ரகசியத்தையும் உனக்கு சொல்கிறேன். கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடையதான சிவப்பு நிறமுள்ள ஒரு மிருகத்தை யோவான் தரிசனத்தில் காண்கிறார் அப்போசல் ஜான் இன் ஹிஸ் விஷன் சோ a red beast with seven heads and ten horns அந்த சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகத்தின் மேல் ஒரு ஸ்திரீ ஏறி இருப்பதாக அந்த தரிசனத்திலே அவர் காண்கிறார் இன் ஹிஸ் விஷன் ஹி சோ a woman seated on the red beast பரிசுத்த ஆவியானவர் யோவானுக்கு அந்த ஸ்திரீ ஒரு ரகசியம் என்றும் அவளை சுமக்கிறதான ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடைய அந்த சிவப்பு நிறம் உள்ள மிருகமும் ஒரு ரகசியம் என்பதை யோவானுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நாம் வாசித்ததான இந்த வேத வசனத்திலே இரண்டு விதமான ரகசியத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது மிருகத்தின்மத்திற்கு மைமை உண்டாகட்டும் முதலாவதாக நாம் இந்த நாட்களில் ஸ்திரீயின் ரகசியத்தை குறித்து அல்ல அவளை சுமக்கிறதான மிருகத்தின் ரகசியத்தை குறித்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடைய இந்த சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகம் எதை காட்டுகிறது ஆவியானவர் அதை யோவானுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்களிலே அதை அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஞானமுள்ள மனம் இதிலே விளங்கும் அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருக்கிற ஏழு மலைகளாம் அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம் இவர்களில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் ஒருவன் இருக்கிறான் மற்றவன் இன்னும் வரவில்லை வரும்போது அவன் கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும் ஞானமுள்ள மனம் இதிலே விளங்கும் அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருக்கிற ஏழு மலைகளாம் இந்த மிருகத்தின் ஏழு தலைகளுக்கு ஆவியானவர் கொடுக்கிற முதல் ஆவிக்குரிய வியாகியானம் அல்லது ஆவிக்குரிய விளக்கம் அது ஏழு மலைகளாம் the first interpretation that the spirit gives for the seven heads or the seven mountains sorry கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இந்த ஏழு மலைகள் சூழ்ந்திருக்கிறதா அல்லது ஏழு மலைகள் மேல் அமைந்திருக்கிற பட்டணமாக நாம் முழு உலகத்தையும் கவனித்து பார்ப்போமானால் ரோம் பட்டணம் மட்டுமே ஏழு மலைகள் மேல் அமைந்ததான ஒரு நகரமாக இருக்கிறது when we see all through the world we can find it is a city of rome which was situated on seven mountains ஆகவே அந்த ஏழு மலைகள் என்பது ரோம் நகரத்தை வெளிப்படுத்துகிறது therefore the seven mountains show the city of rome கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name ஆவியானவர் அந்த ஏழு தலைகளுக்கு கொடுக்கிறதான இரண்டாவது ஆவிக்குரிய விளக்கம் அது ஏழு ராஜாக்களாம் The second spiritual interpretation given by the spirit for the seven heads are the seven kings. ஏழு ராஜாக்கள் என்று சொல்லும்போது அது ஏழு சாம்ராஜ்யங்களும் ஏழு சாம்ராஜ்யங்களில் இருந்தான பிரத்தியேகமான சில சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபதிகளையும் அது வெளிப்படுத்துகிறது. When we see of the seven kings it shows out by the seven empires and the seven there's emperors that rule there. இன்றைக்கு நாம் உலக சரித்திரத்தை திரும்பி பார்ப்போமானால் இதுவரை நம்முடைய நாட்கள் வரை இந்த நாள் வரை இதுவரை உலக சரித்திரத்திலே ஆறு பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் தோன்றி வீழ்ச்சியடைந்திருக்கிறது 
when we go back to the world history and see till today there are things empires which have risen come to power and then fallen inge yovanukku aaviyanavar solli kodukumbodu yelu malaigalum yelu raajakkalam ivegalil ainthu ver vilundargal here the spirit has taught to john that the seven mountains were the seven kings and out of that five were fallen in the ainthu ver yaar who were those five mudalavathu egypt samrajyam first is the egyptian empire irandavathu assyria samrajyam second is the assyrian empire moonravathaga babylonia samrajyam third one was the babylonian empire nangavathaga media persia samrajyam fourth was the medes and persian empire ainthavathaga கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் and fifth was the empire of greece yovan in the darshanate kandavodu விழுந்து போன ஐந்து பேர் இவர்களே these were the five fallen kings when the apostle john saw the vision அடுத்து ஆவியானவர் சொல்கிறார் ஒருவன் இருக்கிறான் next the spirit said that one was there yaar in the oruvan who is that one yovan in the darshanate kandavodu in the bhoomiyile aalugai seidu kondiranda roma samrajyame and the oruvan that was the roman empire that was ruling the world when apostle john saw the vision yovan in the darshanate kandavodu ainthu ver vilundu poirundargal when john had seen his vision already five were fallen ana indrikku nammudaiya naatkalil aaru ver vilundargal but today in our days we can say six kings are fallen kathariya parishuddha naamathirkku maimai undagattum glory be to god's holy name naam kadanda naatkalile moonravathu saamrajyamaagiya aladhu inda mirugathin moonram thalaiyaagiya பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய தோற்றம் வளர்ச்சி வீழ்ச்சியை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம் லாஸ்ட் வீக் வி மெடிடேட்டட் அபான் தி ரைஸ் growth and fall of the third empire that is the babylonian empire பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தை தேவன் பழி வாங்கினார் but god took vengeance upon the babylonian empire இன்றைக்கு உலகத்துல அப்படி ஒரு சாம்ராஜ்யம் இருந்த இடமே இருந்த சுவடே தெரியாத வண்ணம் தேவன் அந்த சாம்ராஜ்யத்தை மாற்றி போட்டார் God has changed that or thrown away that empire so that there is no evidence for such an empire in this world today. Jeremia 51 ஆம் அதிகாரம் 11 ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது When we read in Jeremiah 51 verse 11 அங்கே மூன்றாம் சாம்ராஜ்யமாய் காணப்பட்ட பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முடிவை குறித்தும் நான்காம் சாம்ராஜ்யமாகிய மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தினுடைய எழுச்சியை குறித்தும் அந்த ஒரே வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் In that same verse we read of the downfall of the Babylon empire which was the third empire and the rise of the Medes and Persian empire Jeremiah 51 11 Jeremiah 51 verse 11 அம்புகளை துலக்குங்கள் கேடகங்களை நன்றாய் செப்பனிடுங்கள் கத்தர் மேதியருடைய ராஜாக்களின் ஆவியை எழுப்பினார் பாபிலோனை அழிக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய நினைவு இது கத்தர் வாங்கும் பழி இது தமது ஆலயத்துக்காக அவர் வாங்கும் பழி பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் எதற்காக அழிக்கப்பட்டது என்பதை நான் சுருக்கமாக சொல்ல ஆசைக்கிறேன் I want to give in a short description the reason for the fall of the Babylonian empire Nebuchadnezzar தேவனுடைய ஆலயத்தை இடித்து அதில் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தின் பாத்திரங்களை தன்னுடைய சொந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தான் கிங் நேபுகாட்னேசர் broke down the temple of god and took the vessels from the temple and took it to his own land நேபுகாட்னேசரை தேவனே பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபதியாக உயர்த்தினார் என்பதை எசேக்கியல் 29 ஆம் அதிகாரம் 18 19 வசனங்களிலே நாம் பார்த்தோம் In Ezekiel chapter 29 verses 18 and 19 we saw that it was god who lifted king Nebuchadnezzar to his position எசேக்கியல் 29 ஆம் அதிகாரம் 18 19 வசனங்களிலே நேபுகாத் நேச்சாரை அவர் எப்படி மூன்றாவது சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபதியாக உயர்த்தினார் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது Here in Ezekiel chapter 29 verses 18 and 19 it is written how God elevated King Nebuchadnezzar to rule over the third empire that is the Babylonian empire இப்படி தேவன் தான் நேபுகாத் நேச்சாரை உயர்த்தினார் It is God who elevated King Nebuchadnezzar ஆனால் நேபுகாத் நேச்சாரும் அவனுடைய பின்னாடி வந்ததான சந்ததி யாரும் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு விரோதமாக கிரிய செய்தார்கள் பாட்கிங் நேபுகாட் நேசர் அண்ட் ஹிஸ் டிசென்டன்ட்ஸ் வாட் அகைன்ஸ்ட் தி டெம்பிள் ஆஃப் காட் விசேஷமாக தேவாலயத்தின் பாத்திரங்களை எடுத்து தீட்டுபடுத்தினார்கள் என்று நாம் பார்த்தோம் எஸ்பெஷியலி we saw that he took the vessels of the temple of god and defiled that தேவாலயத்தின் பாத்திரங்களை பாபிலோனின் ராஜாக்கள் தீட்டுபடுத்தினபடினால் பாபிலோனின் பிரபுக்கள் அதிலே மதுவை அல்லது திராட்சரசத்தை ஊற்றி அவர்கள் குடித்தபடினால் 
தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்த்தார் God took vengeance upon the people of Babylon because the kings of Babylon took the vessels of the temple and defiled that and moreover the princes of Babylon drank wine in those vessels Babylon Babylon சாம்ராஜ்யத்துக்கு கீழே சாதாரண ராஜ்யமாக இந்த மேதியா காணப்பட்டது Once Medes kingdom was below the Babylonian empire Babylon சாம்ராஜ்யத்திலே அந்த யுத்த வீரர்கள் பராக்கிரமசாலிகளாய் காணப்பட்டார்கள் The Babylonian army men were really strong and mighty. சாதாரணமாக பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தின் யுத்த வீரர்களை யுத்தம் பண்ணி மேதியர்களால் ஒருபோதும் ஜெயித்திருக்க முடியவே முடியாது. Generally the Medes could never have overcome the Babylonian soldiers. ஆகவே தேவன் என்ன செய்தார்? What did God do with them? பாபிலோனின் பராக்கிரமசாலிகளை பேடிகளாக மாற்றினார். It is written he changed the mighty men of Babylon into women. Jeremiah 51th chapter 30th verse we will see that. We saw that in Jeremiah chapter 51 verse 30. Babylonian பராக்கிரமசாலிகள் யுத்தம் பண்ணாமல் கோட்டைகளில் இருந்து விட்டார்கள். அவர்கள் பராக்கிரமம் அழிந்து பேடிகளானார்கள். அதின் வாசஸ்தலங்களை கொளுத்தி போட்டார்கள் அதின் தாழ்பால்கள் உடைக்கப்பட்டது பாபிலோனின் பராக்கிரமசாலிகள் யுத்தம் பண்ணாமல் கோட்டைகளில் இருந்து விட்டார்கள் The mighty men of Babylon were forbidden to fight and they remained in their holes பாபிலோனின் போர் வீரர்கள் அவ்வளவு பராக்கிரமசாலிகளாய் பயிற்சி பெற்றவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் Generally the Babylonian soldiers were mighty and were well trained மேதிய ராணுவத்தை கொண்டு மேதிய போர் வீரர்களை கொண்டு ஒருபோதும் பாபிலோனிய வீரர்களை யுத்தம் பண்ணி ஜெயித்திருக்கவே முடியாது At no cause the Medes army could have fought with the Babylonians and overcome them தேவன் என்ன செய்தார் What did God do பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் தேவாலயத்தின் பாத்திரங்களை தீட்டுப்படுத்தினபடியால் As the Babylonian empire defiled the vessels of the temple of God தேவன் நேரடியாக பாபிலோனை பழிவாங்க முடியாய் தீர்மானித்து God decided to take vengeance upon Babylon பாபிலோனுக்கு விரோதமாக பலத்தில் குறை உள்ள மேதிய ராஜாக்களை எழுப்பினார் He brought off the Medes kings who were inferior in strength to the Babylonians மேதிய ராஜாக்கள் மேதிய போர் வீரர்கள் பாபிலோனின் போர் வீரர்களோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இவர்களால் மிகவும் பலத்தில் குறைவுள்ளவர்களாக இந்த மேதிய வீரர்கள் காணப்பட்டார்கள் When compared with the Babylonian soldiers the Medes kings and soldiers were inferior in strength ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் நம்முடைய தேவன் Our God is a God who is able to capture away kings and make the kings to rise up Babylon ராஜாக்களை தள்ளினார் மேதிய ராஜாக்களை எழுப்பினார் He pushed away or cast away the Babylonian kings and lifted up the Medes kings. The Babylonian people, four warriors, cut it, tore it, and the wind blew. Nidanam yelandu, or pedigalai pole mari irundargal. The Babylonian kings, princes, and the army people drunk and were staggering, and after that they were found like women. Or wind blew, and the wind blew. 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 சுயநினை விளந்தவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் தே ஹேட் பேங்க் வே அண்ட் ட்ரூக் தி வெசல்ஸ் ஆஃப் தி டெம்பிள் ஆஃப் காட் அண்ட் யூஸ் இட் டு ட்ரிங்க் தி வைன் அண்ட் தே வர் ஸ்டாகரிங் தேர் இங்க ஆண்டவர் மேதிய ராஜாக்களை கொண்டு பாபிலோனை பழி வாங்கினார் ஹியர் वी सी தட் காட் டுக் வெஞ்சன்ஸ் அபான் பாபிலோன் யூசிங் தி மீடிஸ் கிங்ஸ் ஆகவே எரேமியா 51 11லே மூன்றாம் சாம்ராஜ்யமாகிய பாபிலோனிய வீழ்ச்சியை குறித்தும் நான்காவது சாம்ராஜ்யமாகிய மேதியா பெர்சாவுடைய துவக்கத்தை குறித்தும் அந்த ஒரே வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஒன் வேர்ஸ் தட் இஸ் ஜெரமியா சாப்டர் 51 வேர்ஸ் 11 we saw the downfall of the babylonian empire and the rise in power of the medes empire இனி மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தினுடைய வளர்ச்சி அல்லது ஏன் ஆண்டவர் உலகத்திலே எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் பாபிலோனுக்கு கீழ் காணப்பட்டபோது ஏன் மேதியா பெர்சியாவை முன்குறித்தார் There were many kingdoms below the Babylonian empire out of all that why did God select Medes to rule over them Babylon சாம்ராஜ்யத்தினால் இடிக்கப்பட்டு போன தேவாலயத்தை நான்காவது சாம்ராஜ்யமாகிய மேதியா பெர்சியாவை கொண்டு தேவன் கட்டுமடியாய் தீர்மானித்தார் For God had decided to build the temple of God which was demolished by the Babylonian kings to be built by the kings of the Medes நான் மனதில் வைத்துக் கொள்ள முடியாக நான் இப்படி சொல்கிறேன் I want to tell this thing so that you can keep those things in heart தேவனுடைய ஆலயம் இடிக்கப்பட்டபடியால் அதை இடித்த பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தை தேவன் பழி வாங்கினார் God took vengeance upon the Babylonian empire because they were the cause for the demolition of the temple of God நான்காவது சாம்ராஜ்யமாகிய மேதியா பெர்சியா எலும்ப காரணம் என்ன வளர்ச்சியடைய காரணம் என்ன தேவாலயம் கட்டுவதற்கு 
அவர்கள் உதவியாக இருந்தார்கள் the reason for the rise and growth for the medes kingdom empire was they had they were instrumental in the construction of the temple of god இப்பொழுது மேடியா பெர்சியாவிலே மிக சிறந்ததான ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபதியாக இருந்த கோரேஸ் என்கிறதான ராஜாவை குறித்து தேவன் அவனை எப்படி முன்குறித்தார் என்பதை நான் உங்களுக்கு முன்பாக சொல்ல ஆசிக்கிறேன் நவ் ஐ லைக் டு இன்ட்ரோடியூஸ் தி கிங் சைரஸ் who was the chief of the medes and persian kingdom and how god had ford ordained him கோரேஸ் ராஜா இந்த பூமியிலே பிறப்பதற்கு 173 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஆண்டவர் ஏசையா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு கோரேஸ் ராஜாவை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் வரைத்திருந்தார் approximately 173 years before the birth of king cyrus itself god had given a prophecy through prophet isaiah about his birth நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் i repeat once again media persia சாம்ராஜ்யத்திலே மிக சிறந்த பெயர் பெற்ற சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபதி கோரேஸ் ராஜாவா இருக்கிறார் Cyrus was the most popular king in the Medes Persian Empire. Media Persia vile anega samrajyathin adhivigal eliminaargal. Many kings and many emperors rose up in the Medes Persian Empire. Adhil elimina ella samrajyathin adhivigalil visheshamaanavar devanal pirappadarkku munbagave munkurikkapattavar devanal peyaradapattavar. And Cyrus was the most popular of all of them and he was for ordained by God and named by God himself. இந்த கோரேசை குறித்து படிக்கும் போது நம்முடைய இளங்கள் கொழுந்து விட்டு எரிய வேண்டும் பிரியமானவர்களே when we study of king cyrus our hearts must burn within us ஒரு புரஜாதியிலே பிறந்த ஒரு மனிதனை குறித்து ஆண்டவர் அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே முன் குறித்து அவனுக்கு பெயரையும் விட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம் here we see that god had for ordained and also named a gentile king right well before his birth yes ya dirkasana puthagam 44 am adhigaram 28வது வசனத்தை முதலாவது வாசிப்போம் First let us read Isaiah chapter 44 verse 28 கோரேசை குறித்து அவன் என் மேய்ப்பன் அவன் எருசலேமை நோக்கி நீ கட்டப்படு என்றும் தேவாலயத்தை நோக்கி நீ அஸ்திபாரப்படு என்றும் சொல்லி எனக்கு பிரியமானது எல்லாம் நிறைவேற்றுவான் என்று சொல்கிறவன் நான் கோரேசை குறித்து About Cyrus அவன் பிறப்பதற்கு 173 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 173 years before his birth இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் the lord said about him avan yen meipan he is my shepherd avan jerusalem-ai nokki ni kattapadu endrum and he will see under jerusalem be thou built devalayathai nokki ni asthivarapadu endrum solli and to the temple he will say thy foundation shall be laid enakku priyamanadhu ellam niraivetruvan and shall perform all my pleasure indrike deva janangalaagiya naam Today we who are the people of God Pudhi Jerusalemaga Sionaga Devanal Abhishekam annapatirukkoru We have been anointed by God as new Jerusalem and Zion Naam Abhishekam annapattu pala varudangal aagiyuttathu priyamanargale Dearly beloved it's many years since we've been anointed Anal indrikku nammil oru varai paarthu aandavar solla kuduma Today can God call out like that Ivan enakku priyamanad ellam seivan He shall perform all my pleasure இங்கே கோரேசை குறித்து கர்த்தர் சொல்கிறார் புரஜாதியில் பிறந்த கோரேசை குறித்து ஹியர் தி லார்ட் சேஸ் அபௌட் a gentile king cyrus கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேம் உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name எஸ்யா 45 ஆம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்கள்ல அந்த கோரேசை குறித்து கர்த்தர் சொல்வதை பார்க்கிறோம் ஹியர் இன் ஐசையா chapter 45 the first four verses we see how the lord speaks about cyrus கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி கவனியுங்கள் கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரை சென்று சொல்லுகிறார் ஹியர் ஹி சேஸ் ஐ தி லார்ட் ஹேவ் அனாயிண்டட் சைரஸ் பிரஜாதியிலே பிறந்த அந்த ராஜாவை அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அவனை அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் a gentile king even before he was born the lord said i have anointed him இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகம் அன்றைக்கு கோரை ஸ்கூல் இல்லை அந்த அபிஷேகம் இல்லை king cyrus did not have the anointing which we have got today ஆனால் தேவன் அவனை அபிஷேகம் பண்ணி தேவாலயத்தை கட்டுபடியாக அவனை ஏவினார் பட் காட் இஸ் அனாயிண்டட் हिम அண்ட் இன்ஸ்பயர் हिम டு பில்ட் தி டெம்பிள் ஆஃப் காட் பாசிபோம் கத்ராய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும்படிக்கு ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்ப்பேன் I will lose the loins of kings. அடுத்து அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க அவனுக்கு முன்பாக ஒரு தேசத்தின் வாசல்களும் பூட்டப்படாதிருக்கும். And the gates shall not be shut. கதவுகளை திறந்து வைக்கும்படிக்கும் அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்துக்கொண்டு 
அவனுக்கு சொல்லுகிறதாவது அவனை பார்த்து அவன் பிறப்பு குன்பாக கத்த சொல்கிறார் கோரேசுனுடைய வலது கையை நான் பிடித்திருக்கிறேன் even before he was born the lord said i have taken king cyrus by his right hand arumiyana devunde pillaye oh dear child of god namude irudhiyangal kolundu vittu eriyattom let the hearts burn andavare engalude valadugarathai nee pidikka maatira engra or yekkam namakkulle undaga vendum there must be a yearning within us saying oh lord won't you take hold of my right hand yen inga andavar avanude avan pirappadarkum bagave avane munkurithu avan valadugarathai pidikkira Why did the Lord choose him even before his birth and hold his right hand? Avan rajyathile irundha naal ellam avanude sindai muluvadum devalayathe pattiyada irundhadu. All the days he was in rule his mind was towards the temple of God. Babylonian rajakal devalayathe idithargal. The kings of Babylon broke the walls of the temple of Jerusalem. Moonraadu samrajyathinal idikkapatta devanudi aalayam naangavadu samrajyathinal கட்டி எழுப்பப்பட்டது the temple of god which was demolished during the third empire was once again built during the fourth empire அதற்கு செல்லும் செலவு அது எவ்வளவு செலவானாலும் அதை கொடுக்க கூடிய இருதயம் கோரேஸ்க்கு உண்டாயிருந்தது and king cyrus said the heart to spend for the lord இனி அடுத்து அவனை குறித்து சொல்கிறார் next he says about it இரண்டாம் வசனம் verse 2 நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவிகளை செவையாக்குவேன் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவிகளை செவையாக்குவேன் I will go before thee and make the crooked places straight. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தர் நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு. பாருங்க அவனுக்கு அந்த அறிவு இல்ல. தேவன் யார் என்கிற அறிவு அப்ப இல்ல. He did not have an understanding about the God. பகத்துல பிறப்பதற்கு முன்பாக உரைக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசனம். This was a prophecy even before his birth. ஒரு குறிக்கப்பட்ட பீரியட் வந்த பிறப்பதற்கு அவன் தேவன் யார் என்பதை விளங்கி கொண்டான். After he attained a certain period he understood who God was. கத்த சொல்றார் உனை பெயர் சொல்லி அழைத்து இருக்கிறது நான் the lord said i am the one who has called you by your name இன்றைக்கு ஊழியத்துக்கு வருகிறவர்கள் எடுத்துக்கொண்டால் today when we see the people who have come to the ministry अनेகர் இந்த வார்த்தைகளை சொல்வார்கள் கத்தர் இந்த வார்த்தையை சொல்லி என்னை அழைத்தார் என்று many people used to claim saying the lord called me used with this word இன்றைக்கு अनेக தேவனுடைய பிள்ளைகள் விசுவாசிகள் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை சொந்தம் பாராட்டுகிறார்கள் today many believers also claim this promise to be their own ஆனால் இந்த வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது யாருக்கு but who for whom was this promise given கோரேஸ் காண்டவர் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் the lord had given this promise to king cyrus நாலாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் let us read verse 4 வெண்கல கதவுகளை உடைத்து வெண்கல கதவுகளை களை உடைத்து to break the bars of iron இருப்பு தாழ்பால்களை முறித்து இருப்பு தாழ்பால்களை முறித்து and break the gates of brass அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் and bring the hidden riches ஒளிபிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் இது யாருக்கு சொல்கிறார் to whom did he say these things ஒளிபிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் I will give the hidden riches of secret places to you. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு முன்னாகட்டும். Glory be to God's holy name. இது கோரேஸ்க்கு ஆண்டவர் இந்த வாக்குதத்தை கொடுத்தாலும் Even the God has given this promise to King Cyrus. அவர் கீழே சொல்லும்போது When he says there below யாக்கோபின் நிமித்தம் தான் நான் உனக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறேன். He said that just for the sake of Jacob my elect I am blessing you. உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன். I have called you by your name. உன்னை முன்குறித்தேன். I have foreordained you. நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவிலே செவியாக்குவேன். I will go before thee and make the crooked places straight. உன் வலது கையை பிடித்திருக்கிறேன். I have taken hold of your right hand. மாத்திரமல்ல வெண்கல கதவுகளை உனக்காக உடைப்பேன். Not only that I will break the gates of brass. இருப்பு தாழ்பால்களை முறிப்பேன். And cut and sunder the bars of iron. அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிபிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடு and i will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places idellam oru purajaadin rajavukku devan yen kodukkarar why does god give all these things to a gentile king edarkaga kodukkarar why did he give all those things kile sollugirar here following en daasanaagiya yaakobin nimithamum for my servant naan en daasanaagiya yaakobin nimithamum naan therindukonda israveli nimithamum naan unnai peyar solli alaithu nee ennai ariyadirundum unakku naamam tharithen நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்து I have even called thee by thy name நீ என்னை அறியாதிருந்தும் and even though thou hast not known me உனக்கு நாமம் தரித்தே உனக்கு பெயர் வைத்தது நான் I have surnamed thee கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு உண்டாகட்டும் Glory be to God's holy name அப்ப இவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களையும் கோரேஸ்க்கு தேவன் ஏன் கொடுக்கிறார் Why did God give so many blessings to King Cyrus என்னுடைய ஜனத்துக்காக என்று சொல்கிறார் For my people he says நான் தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரவேல் நிமித்தம் For the Israelites whom I have chosen. In Dasana ye Yakobi nimittam. For Jacob my servant's sake. Priyamanarle Babylonile avargal sirayirupile kaanapattargal. Jolly beloved they were in captivity in Babylon. Kores prabhu kunbagave. Even before the birth of King Cyrus. Inda deva janangal yuda janangal 
this jewish people the people of god nebuchadnezzar mulamaga sirayirupile kondu vagapattirundargal were taken into captivity by king nebuchadnezzar 70 varuda kaalam avargal sirayirupile irundargal they were in captivity for a period of 70 years ipidiyaga avargal sirayirupile kaanapattargal in this way they were in captivity sirayirupile kaanapadugira thannudaiya janathai sirayirupilund veliye kondu varumbadiyaga aandavar koresukaga vengala kadavugalai udaithar we see that the lord broke the gates of brass for king cyrus so that he may bring away his people who were in captivity naan marubadiyum solugiren i repeat once again koresi aandavar munkurikka kaaranam enna what was the reason for god to choose king cyrus avan valadugaiya pidithu aandavar alaikka kaaranam enna what was the reason for god to hold him by his right hand and call him avanukkaga indha ulagathin sagala rajyangaliyum mulu ulagathai an kaiyila kuduthar he gave all the nations of this world into his hands nammudaiya india mudarkondu right from india எஸ்தர் 1 1 ல வாசிங்க லெட்ஸ் ரீட் எஸ்தர் சாப்டர் 1 வெர்ஸ் 1 இந்த தேசம் முதல் எத்தியோப்பியா தேசம் வரைக்கும் உள்ள 127 நாடுகளையும் அரசாண்ட அகாஸ்வேரிய நாடு 127 நாடுகள் 127 provinces அகாஸ்வேரியங்கற ராஜா கோரேஸ்க்கு பிற்பாடு எழுப்பின ராஜாவா இருக்கான் கிங் அகாஸ்வேரிஸ் கேம் ஆஃப்டர் கிங் சைரஸ் இந்த தேசம் முதல் from india ethiopia varai unto ethiopia 127 naadugalai koresunde karathil aandavar koduthirundar god had given into the hands of king cyrus 127 provinces in the india avum avante karathil irundathu even india was under him ethiopia varailum unto ethiopia 127 naadugalai koduthirundar he had given him 127 nations ivvalavu periya manidhanai koresai devan uyartha rendu kaaranangal there were two reasons for go to elevate king cyrus to this position onru avanai kondu devalayam கட்டப்பட வேண்டும் first with him god wanted to build the temple of god இரண்டாவது பாபிலோனிலே யூத ஜனங்கள் சிறையிருப்பிலே காணப்பட்டார்கள் secondly the jews were in captivity in babylon எந்த பணமும் இல்லாமல் எந்த விலையும் இல்லாமல் இந்த கோரேசை கொண்டு தேவன் அந்த யூத ஜனங்களை அது இஸ்ரேல் ஜனங்களை விடுதலை ஆக்க வேண்டும் without a price he wanted his people israelites to be delivered from captivity by king cyrus அந்த இரண்டாவது காரணத்தை ஏசியா 45வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே கர்த்தர் சொல்கிறார் In Isaiah chapter 45 verse 13 we read the second reason நான் நீதியின்படி அவனை எழுப்பினேன் நான் நீதியின்படி அவனை எழுப்பினேன் சும்மா எழுப்பவில்லை சுயத்தில் எழுப்பவில்லை I have raised him up in righteousness not without anything கோரேசி ஆண்டவர் எப்படி எழுப்பினார் How did the Lord raise up King Cyrus மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம் எப்படி நான்காவது சாம்ராஜ்யமாய் பாபிலோனுக்கு அடுத்து இந்த உலகத்தில் எழுப்பினது How did the Medes and Persian Empire rise to be the fourth empire after the Babylonian Empire? That is the Lord's need. It is the righteousness of God. In the words that are spoken, are we on the Lord's side? Oh, dear people of God who are listening to this word of God. For a poor child, the Lord has given him the Lord's name. 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 If God has taken hold the right hand of a gentile king and has given the lands from India until Ethiopia constituting 127 nations into his hand in the devan mel in the jeevan ulla devan mel abhishekam mannapatta devunde pillaye nee unde mulu viswasathai vaippaayanal oh dear anointed child of god if you place your complete trust on this living god indraiki bhoomiyile unde vela sthalangalile kaanapadugira prachanaigal all the problems that you find in your work spots indraiki unde kudumbathile kaanapadugira poruladhara thevaigal all the financial needs of your family ivaigalai sandhikka koodiya ivaigalai unakku kodukka koodiya vallamai indha devanukku illayo has not this god got the path meet all your needs unakku thevai indha devan mel viswasam you need faith in this lord nee sadhana manidhan alla you are not an ordinary man unudaiya velai salathile velai paakkara matra manidhan pol alla nee you are not as your colleagues in your working place nee kudi irukkira edathile matra veedugalla kaana pada koodiya prajaadi manidhan pol alla nee you are not equal to your neighbors in your area mudhalavathu nee yaar endru velangikolvayaga first let you know who you are ulaga thotrathukku unbagave devavudaiya manadhile nee kaana pattai you were in the mind of god even before the foundations of the world devan unnai munnarindar god has foreordained you unnai munnarindavadinal avar unnai munkurithirukkar and he has also for chosen you unde edhirgaalathai kurithi nee yen kavalai pada vendum why should you be worried about your future nee yen padari kondirukkarai kalangi kondirukkarai why are you confused and troubled indha koresunude jeeviyathai thirumbi paar look to the life of king cyrus oru sadhana manidan pirappadharku 173 aandugalukku unbaga he was an ordinary man and 173 years before his birth adevan solugirar un valadugai epidithukondu naan solugiren korese 
and what god said i'm holding you by your right hand o king cyrus on valadile epidithukondu naan solugiren i'm holding you by your right hand and telling this unakkaga vengala kalavugalai udaippen i will break the gates of brass for you irupu thaalpalugalai muripen and cut in sunder the bars of iron andhagarathil irukkira bogisalgalaiyum ulippidathil irukkudiya pudayalgalaiyum unakku naan kodupen i will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places முன்னறிந்து முன் குறித்த ஒரு வாழ்க்கையை குறித்து ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்திலே அப்போஸ்லன் பேசுகிறார் அப்போஸ்டல் பால் சேஸ் இன் ரோமன்ஸ் சாப்டர் 8 அபௌட் God for knowing us अनेक தேவ ஜனங்களுக்கு தாங்கள் யார் என்கிற அந்த அறிவே இல்லாமல் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் many people of god do not have the understanding about who they are அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த இடத்தில் கடந்து வந்த உன்னுடைய ஜீவியத்திலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே ஆண்டவர் உன்னை முன் குறித்து இருக்கிறார் Oh dear child of God who has come here the Lord says even before the foundations of the world the Lord has chosen you Indraiki gaana padugira unde tholvigalai kurithi nee yen kavalai padugirai Why are you worried about the failures which you are encountering today Indraiki unde aavikira jeevathile poraadi kondirukka satruvin vallamilai paarthu nee yen bayapadugirai Why are you fearing the enemy who is striving against your spiritual life today Nee indraiki netru devanal ninaivugurappatta or nabar alla You have not been thought of the Lord just today or yesterday. ஒரு வேளை நீங்க இந்த சத்தியத்துல வந்து 5 ವರ್ಷ ஆகலாம். Maybe you have 5 years is faith. ஆனா ஆண்டவர் 5 ವರ್ಷத்துக்கு முன்பாக அல்லாஹ் உங்களை முன் அறிந்தது. But it is not just 5 years the Lord has chosen you. இந்த சத்தியத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு உலகத்தாரா இருந்திருக்கலாம். புரஜாதியா இருந்திருக்கலாம். Before coming to this faith you might have been a gentile. ஆனால் தேவன் உங்களை எப்போது அறிந்தார்? But when did the Lord know you? உலகத் தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே பிதாவாகிய தேவனுடைய மனதிலே நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் காணப்பட்டீர்கள் you your family and your children were in the mind of the father even before the foundations of the earth இது ரோமர் 8 29 30 we read this in romans chapter 8 verse 29 and 30 தம்முடைய குமாரன் अनेक சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் அவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார் இவர்களை முன் குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார் இவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கியும் இருக்கிறார் இவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார் இங்க என்ன வாசிக்கிறோம் what did we read here 29 வது வசனத்தை வாசிக்கிறோம் verse 29 தேவன் இவர்களை முன் அறிந்தாரோ whom he did for no அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன் குறித்து இருக்கிறார் he also did predestinate to be conformed to the image of his son 30th verse there is told about it in verse 30 evargalai mun kurithaaro whom he did predestinate avargalai alaithum irukkar them he also called appa paarunga ungala modhalavathu mun arindar first he for knew you neengal pirappadharkku munbagave even before your birth inda ulagam thondruvadharkku munbagave before the foundations of the earth aandavar ungale mun arindar the lord for knew you irandavathu ungale mun kurithar secondly he predestinated you moonravathu ungale alaithar third he called you avar alaitha pirpaadu da neenga inda sathiyathila vandinge only after he has called you you came to this faith aduthu ungale alaitha avar ungale neethimaangal aakkuvar and whom he called them he also justify indraiku unde jeevathile kaanapadugira tholvigalai nee oru porutaga enna vendam do you not take it seriously of the failures that you are encountering today indraiku unde bayamurthi kondirukkiradana pollada vallamegalai kandu nee bayapada vendi avasiyam illai fear not the threatenings of the evil powers of today nee dhairyamaai solvaayaga you should boldly say ulaga thotrathukku munbagave devan enne mun arindar god has foreknown me even before the foundations of the world avade manadhile naan kaanapatte i was found in the mind of god avar enne mun kurithar He has predestinated me. Apni pata Devan, tamri veerai vanda bode unne alaitar. And that God at the appointed time has called me. Ni Hindu ayirundai. You were a Hindu. C S I zamil ayirundai. You were from the C S I. R C zamil ayirundai. You were from the R C fold. Alveeru markangal le do lagatle sidari karundai. You were in various different religions in this world. Anal veerai vanda bode Devan unne alaitar. But the appointed time the Lord called you. In the lagatle andar unne theeri kandu bari tar vana andar thile. திராட்சக்குளைய கண்டுபிடிப்பது போல உன்னை கண்டுபிடித்தார் as he was finding out graves in the wilderness he found you out in this world இன்றைய கொண்ட ஜீவத்திலே பல தோல்விகள் காணப்படுகிறது there are many failures in your life today தேவன் எதிர்பார்த்த ஒரு வாழ்க்கை உனக்குள் இல்லை you do not have the life what god expects of you இந்த வேதம் எதிர்பார்க்கிற ஒரு ஜீவி உனக்குள் இல்லை you do not have a life as per the rules laid in the bible பலரும் உன்னை ஜீவியத்தை சுபாவத்தை தூசிக்கிறார்கள் many people are reproaching your nature நீ ஏன் இந்த வெந்தோசைக்கு போனாய் என்று கேலி எடுக்கிறார்கள் Questioning you as to why you have gone to the Pentecostal fold. Are they one poor dog? Are they? Do not take it care. One day, moon are in the air. For God is for noon. One day, moon could it be? He has predestinated you. One day, Allah came and he never did Allah. It was already called you. Come to one day. At the appointed time, he has called you and brought you into this fold. You are not our name. Our touch is not our. You are not our. We did not come here accidentally. And like a God has said, "Father, son of man, one day, I am going to bring you to the land." 
என்று சொன்னவர் and the lord who said to king cyrus the other day i have taken hold of your right hand உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் என்று கோரிசே பார்த்து சொன்னவர் the one who told, told them to king cyrus i have called you by your name தேவன் உன் வலது கையை பிடித்து இந்த சத்தியத்துக்குள்ள கொண்டு வந்தார் நீ நீயாக வரவில்லை you did not come of your own but the lord has brought you here holding your right hand கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தில் மீண்டாகட்டும் glory be to god's holy name தேவனுடைய பெயரை சொல்லி உன்னை அழைத்தார் the god called you by your name அடுத்து அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது next what is it written ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டெப் முன் அறிந்தது ஒரு அனுபவம் முதல் ஸ்டெப் the first step is for knowing இரண்டாவது முன் அறிந்தவர்கள் ஒரு முன் குறித்தார் இரண்டாவது ஸ்டெப் the second step is predestinating முன் குறித்தவங்க அழைத்து இருக்கிறார் மூணாவது ஸ்டெப் and third this is called இப்ப பலரும் மூணு ஸ்டெப்ல வந்து நிக்கிறீங்க many of you have come to the third step இப்ப சிலருக்கு பிரச்சனை என்ன the problem over for certain people is என்னால ஒரு நீதிமானா இந்த உலகத்துல ஜீவிக்க முடியலையே i cannot live as a just person எத்தனையோ தோல்விகள் எனக்குள் காணப்படுகிறது there are so many failures in நான் அடிக்கடி விழுந்து எழும்பக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருக்கிறேனே many times i'm falling and rising ஜெபிக்கிறேன் பொறுத்தனை செய்கிறேன் தீர்மானம் பண்ணுகிறேன் மறுபடியும் அதே காரியங்களில் தோல்வியை சந்திக்கிறேன் i pray i do certain consecrations and then i fail once again and i'm rising again அப்படிப்பட்ட அருமையான தேவنده பிள்ளையே Oh dear child of God who are in this position Devan ulagath thotrathukku munbagave unnai munn arindare God has foreknown you even before the foundations of the world Unnudaiya pagudhil nee onrume seiyavillai avadhan munn arindar You didn't do anything on your part but he foreknew you you Unnudaiya pagudhil nee onrume seiyavillai avadhan unnai munn kurithar You didn't do anything on your part but he predestinated you Unnudaiya pagudhil nee onrum seiyavillai avadhan unnai alaithar You didn't do anything on your part but he called you Agave than Yovan in the Suicide Lay Yesu solugirar neengal ennai therindukollavillai நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் that is why in the gospel according to st john jesus said you did not choose me but i chose you நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை you did not choose me நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் but i chose you அப்படி அழைத்த ஆண்டவர் நான்காவது ஸ்டெப்புக்கு உங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் that god who called you will also lead you to the fourth step அதுதான் நீதிமான்களாய் மாற்றப்படுகிற அனுபவம் that is changing to be justified நீங்கள் படிக்கிற இடத்துல நீதிமானாய் நம்முடைய வாலிபர்கள் ஜீவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை a life where our young people lead a holy life the places of their vele salangalla nammudaiya janangal neethimaangala vaalra oru vaalka our people leading a just life in the big spots kudi irukkira edangalla sondha bandhangal mathiyila nammudaiya janangal neethimaangala vaalra oru vaalka our people leading a just life between the neighbors and their kids people adutha enna vasikkirom next evargalai neethimaangala aakkinaaro whom he justified avargalai magimi padithi irukkar then he also glorified neethimaangal aakana adutha step enna what is the next step after justification mudhalavathu munnarindar first for knowing irandavathu munkurithar second predestinating moonravathu alaithar third is calling nanga neethimaangal aakkuvar the fourth is justification silare aakki irukkar he has already made certain people ini aindavathu step enna next the fifth step magimi paduthukar he also glorified yesu koppai onne maatrukar he is changing us like Jesus Yesu gopaga inda bhoomiyile avane maatrukkar He is changing you like Jesus in this world Nee viswasathodu avude karathile avane oppadithirupaayaga He commit your you yourself into his hands by faith Ini koreesudi jeevithu kadandu varuvom Let us come to the life of King Cyrus Avan pirappadarkku munbaga uraikkapatta dirghasaram idu This is a prophecy before his birth Avan piranda pirpaadu After his birth Aandrudaiya vaarthiyin padiye According to the word of God Babylonai jeithu He overcame Babylon Ivan nangavathu saamrajyathin adhipathi ஆய் மாறுகிறான் He turned to be the emperor of the fourth empire. Daniel in puthagathile na vasikkumbodu When we read in the book of Daniel Medhiyanaagiya tariyu rajyathai kattikondan endru eludapatirukkudu It is written Darius the Medes he built up the empire. Daniel 5th adhigaram 31th vasanam Daniel chapter 5 verse 31 மேதியனாகிய தரியு தன் 62 ஆம் வயதில் ராஜ்யத்தை கட்டிக் கொண்டான் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்து மகிமையாகட்டும் Glory be to God's holy name இங்க மேதியனாகிய தரியு தன் 62 ஆம் வயதில் ராஜ்யத்தை கட்டிக் கொண்டான் Darius the Median took the kingdom being about 3 score and 2 years old அதாவது பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தை மேதியனாகிய தரியு பிடித்தான் என்பது மாதிரிதான் தாசனத்துடைய அர்த்தம் விளங்குகிறது From this verse we understand that Darius the Median took the Babylonian empire ஆனால் உண்மை என்ன But what was the truth Cyrus down and the Samrajyathin adhividiyai maarinaan Cyrus became the emperor of that empire and the Cyrus ku keela kaanapatta or sub king alad governor dhaan 
கோரைசால் நியமிக்கப்பட்டவன்தான் இந்த தரியோ டரியஸ் வாஸ் இன் ஃபேக்ட் a governor appointed by king cyrus கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேம்பாடாகட்டும் glory be to god's holy name இப்ப கோரைஸ் என்ன செய்கிறான் what did cyrus do அவனை குறித்து ரெண்டு காரியங்களை கத்த தீர்மானித்து இருந்தார் god had decided to do two things through king cyrus தேவனுடைய வலது கையை பிடிக்க காரணம் the reason for god to hold his right hand தேவனுடைய பெயர் சொல்லி அழைக்க காரணம் the reason for god to call him by his name மூன்றாவது அவனுக்கு முன்னே சென்று கோணல் ஆணைகளை தேவன் செவையாக்க காரணம் Thirdly God went before him to make the crooked places straight Nangavudu vengala kadavugalai udaithu irupu thaalpaalgalai murithu andhagaarathile ulla pogisangalaiyum olippidathil irukka pudhaiyalgalaiyum kathar yen koresukku koduthar Fourthly why did the Lord break the gates of brass and cut and sunder the bars of iron and give the treasures of darkness and hidden riches of secret places to Cyrus Rendu kaaranam Two reasons Devalayam kattapada vendum The temple of God shall be built up தேவ ஜனங்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலையாக்க வேண்டும் இப்ப பாருங்க இது அவன் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே உரைக்கப்பட்டிருந்தாலும் தன்னை எப்படி ஆண்டவர் முன்குறித்தார் என்பதை அவன் தன்னுடைய வாலிப விளங்கிக் கொண்டான் ரெண்டு நாளாகமும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் 22-23 வசனங்களை வாசிக்கும் போது நிறைவேறும்படி பெசியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் முதலாம் வருஷத்திலே கத்தர் பெசியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் ஆவியை ஏவினதினாலே இது அவன் பிறந்த பிற்பாடு உள்ள காரியம் கோரேசின் ஆவியை ஏவினதினாலே the lord stirred up the spirit of cyrus that is eve after his birth avan parlogathin devanagiya kathar bhoomiyin rajyangale ellam enakku thandarulli avan solran parunga ave rajava vandha pirpaadu solran naan rajavaga naa en suya sambadhiyathile en suya muyarchile en theramaila na rajava varala after becoming a king he said not by my own ability and capacity did i become the king avan enna solugran what did he say parlogathin devanagiya kathar The Lord of Heaven, Bumi and Raji and all the kingdoms of the earth, that is, 127 nations he has given me. All the kingdoms of the earth, that is, 127 nations he has given me. Bumi and Raji and all the kingdoms of the earth, all the kingdoms of the earth has he given me. You don't even know where is the limit. I am going to all the cut to be kept ready. I am going to cut the limit. I am going to cut the limit. And he has charged me. But then, the prophet of God came and said, "I am going to do something for you." And that is even before his birth the reason why God has foreknown him எதற்காக வலது கையை பிடித்தார் why he has taken him by his right hand எதற்காக பெயர் சொல்லி அழைத்தார் why he has called him by his name எதற்காக தனக்கு முன்னே தேவன் சென்று கோணல் ஆணைகளை செவையாக்கினார் why did the lord go before him to make his crooked path straight எதற்காக வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாளர்களை முடித்தார் why did he break the gates of iron and cut asunder the bars of iron எதற்காக அந்த காலத்துல புக்கிசங்களையும் ஒளிப்படத்துள்ள புதையல்களையும் அவர் எனக்கு தர வேண்டும் அவன் தேவ ஜனங்களை எந்த விதமான பணமும் இல்லாமல் பொருளும் இல்லாமல் அவன் விடுதலை பண்ணினான் He delivered the people of God without a ransom. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேம்பாடாகட்டும். Glory be to God's holy name. இப்படிப்பட்ட கோரேஸ் ராஜா என்ன செய்தான்? What did this king Cyrus do? இனி அவனுடைய ஜீவிதத்துல சில விசேஷங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். I want to introduce certain specialities in his life to you. பொதுவாக ஒரு மனிதன் உலகத்துல தான் மரிப்பதற்கு கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பாக என்ன செய்கிறான்? உயில் எழுதி வைக்கிறான். Generally a person just before his death he writes a will. பைசரியம் உள்ளவர்கள் rich people ah onrum illavanga uyil eludha mudiyadhu people who are bankrupt will not do that thing yaarga ipo sothukal irukumanal if somebody has riches avanga enna seiranga thangal maripadharkku munbaga before their death pillaiyude perku indha pillaiyku velan indha pillaiyku velan eludhi vekkranga they write a will for the children ana koreesude vishesham enna theriyuma the what was a speciality in king cyrus avan marikkum bodhu uyil eludhavilla he did not write the will before his death avan aatchikku vandha andha valiva naadkalla ஆட்சிக்கு வந்த முதல் வருஷத்துல ஒரு உயில் எழுதுகிறான் the very first year of his reign that is when he was a youth he wrote a will அது என்ன காரணம் தெரியுமா what was the reason இந்த ஆட்சி நிரந்தரம் இல்ல எப்ப போகும்னு தெரியாது because this rule is not permanent இரண்டாவது என்ற உயிர் எப்ப போகும்னு தெரியாது secondly even my life is not permanent ஆகவே அவன் என்ன செய்தான் so what did he do தான் ஆட்சிக்கு வந்த முதல் வருஷத்துல 
ஒரு உயிர் எழுதுகிறான் the very first year of his reign he wrote a will பொதுவாக இந்த உலகத்துல ஒரு பெரிய மனிதன் உயிர் எழுதுற உயிர் யாருக்காக இருக்கும் generally when a great man in this world writes a will for whom will it go தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு அல்லது தன்னுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கு இப்படி உயிர் இருக்கலாம் it will be for his children his grandchildren and his relatives ஆனால் கோரே செல்ன உயிர் யாருக்குரியது தெரியுமா but for whom did king cyrus write his will தேவாலயத்தை பற்றி அந்த உயிர் எழுதி வைக்கிறான் he wrote about the temple of god in his will ஒருவேளை நான் திடீர் என்று மரித்து போய் அல்லது திடீர் என்று ஆட்சி போய் அடுத்து இந்த ராஜ்யத்தில் வரக்கூடிய ராஜாக்கள் maybe he may die soon or he may, he may lose his rule and the king who comes next after him and the naankile or palakam irundathu in those days there was a way media persia avula or satam potachu sonna apdiye ellaru follow pandra or anubavam if there was a law ordained in the medes and persian empire it had to be continued apdi than daniel singa kavi ku poradhukku munbaga thari or satam potu adu ellarum payanpaduthapada vendum kai kolla vendum endru முத்திரை வைக்கப்பட்டதாக நாம் பார்க்கிறோம் this was a case when king darius was ruling and he, that was a way that king daniel was cast in the lions den for the rule was sealed kores ku pirpaadu vandha onnan thariyo king darius came after king cyrus adavudhu kores udaiya naatkalile oru thariyu kaanapattaan there was a darius in the time of cyrus avanda medina ye thariyo the he was a median anal kores ku pirpaadu oru thariyu vandha isravin puthathil adha padikirom but there was a darius after the time of king cyrus we read about him in the book of ezra and the thariyu yar who was that darius and the thariyu than thariyu 1 endru alaikapadugiran he was called darius 1 charitrathil thariyu 1 thariyu 2 ipdi la irukirathu in history we see of darius 1 and darius 2 adhu pola kores 1 kores 2 la irukrargal similarly we can see of cyrus 1 and cyrus 2 also naam inge vaasikumbodhu when we read here isravin puthagam ஆறாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் the book of ezra chapter 6 the first two verses இப்ப பாருங்க கோரேஸ் பயந்தது போல as cyrus feared தேவனுடைய ஆலயத்தின் மேல் நின்று போய் விட கூடாது the work of the temple of god should not stop abruptly அதற்கு செல்லும் செலவு அரண்மனையிலிருந்து தடையில்லாமல் கொடுக்கப்பட வேண்டும் the expenses for it should be given from the palace without any hindrance ஒருவேளை எனக்கு விற்பாடு எழும்பி வரக்கூடிய ராஜாக்கள் அதை தடை செய்து விடுவார்களோ Maybe the king should rise up after me stops the work of God. என்று பயந்து and he was fearing Kores than archi kondha mudal varushathileye the first year of his rule ama uyirod irukumbod seiradhu mathram alla not only the things that he did when he was alive enudaiya maranathukku virpaadu alad enudaiya archiyam kaiya vittu pona virpaadu aduthu varakudiyavargal indha udaviye thodara vendum he may be after my death or maybe if another king after come comes after my rule they must continue this work evlo or arumiyana manidan endru paarenga devan yen ipo avanude valagai eppadi tharu endru theriyiradha he was such a wonderful man and that was the reason why god who took hold of his right hand indrikku enakku ungalku vengalukku udaikapadukiradilla priya manargale dearly beloved today the gates of brass are not broken for you and me enakkaga ungalukaga indrikku irupu thalpalal murikapadukiradilla today the bars of iron are not cut for you and me evlo dhaan jebithalum jebathukku badal kadai இதெல்லாம் தாமதமாகிறது we are maybe praying a lot but we don't get answers for it they are delayed காரணம் என்ன what is the reason கோரேஸ்க்கு இருந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை பற்றிய வைராக்கியம் வெறி இன்றைக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் இல்ல the zeal that king cyrus had towards the temple of god you and i are lacking ஆகவே தான் நம்முடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது என்று எழுதப்பட்டபடி இயேசு நடந்தார் and jesus also walked saying the zeal of my house had eaten me up தேவனுடைய வீட்டை குறித்து ஒரு பக்தி வைராக்கியம் நமக்கு தேவையா இருக்கிறது we need a zeal concerning the house of god தேவன் அபிஷேகம் பண்ணி நம்மை கொண்டு வந்த அனுபவத்தில் வைத்து இருக்கறாரே இந்த வாழ்க்கையில நமக்கு ஒரு வைராக்கியம் தேவையா இருக்கிறது god has anointed us and brought us such kind of life and we need a zeal in this life இந்த பரிசுத்த ஆண்டவர் உபதேசத்திலே நமக்கு ஒரு வைராக்கியம் தேவையா இருக்கிறது we need a zeal in the doctrines of the saints தேவனுடைய ஆலயத்தை பற்றி தேவ ஜனங்கள் விடுதலை ஆக்கப்பட வேண்டும் இந்த ரெண்டு காரியம் உன் மனதுல வைராக்கியமாய் எழும்புமானால் If you have a zeal saying the temple of God should be built up and the people of God should be delivered இதுவரை உடைக்கப்படாதிருந்த வெண்கல கதவுகள் உனக்காக உடைக்கப்படும் The gates of brass that were not broken till today will be broken today just for you இதுவரை முறிக்கப்படாதிருந்த இருப்பு தாள்பால்களை கத்தர் உனக்காக உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக முறிப்பார் The bars of iron that was not cut till date will the Lord break for you and your children இதுவரை மறைக்கப்பட்டிருந்த இருளிலே அந்தகாரத்திலே காணப்பட்ட பொக்கி சங்களை உன் கண்களுக்கு முன்பாக தேவன் கொண்டு வருகிறார் the lord will bring the hidden treasures of darkness and hidden riches of secret places before your eyes இதுவரை உன் கண் காணாமல் ஒளிப்படத்திலே மறைக்கப்பட்டிருந்த தேவனுடைய புதையல்கள் உனக்கும் உன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் 
தேவனால் கொண்டு வரப்படுகிறது the treasures of darkness which are hidden from your eyes will be brought before your eyes for you and for your family and children by your god ஆகவே கோரேசுடி ஜீவியத்திலிருந்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையே புதிய எருசலேமே சியோனே கத்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தூது என்ன so what is the message that the lord wants to give through the life of king cyrus to you o anointed child of god o new jerusalem and zion அவன் எழுத்தின்படியான தேவாலயத்துக்காக அது கட்டப்பட வேண்டும் இடிக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஆலயம் மறுபடியும் கட்டப்பட வேண்டும் என்று வைராக்கியம் உள்ளவனாய் வெறி உள்ளவனாய் காணப்பட்டான் he had a zeal concerning the literal temple of god which was broken down and he wanted to rear it up once again புதிய பாட்டு காலத்துல நீயே அந்த ஆலயம் in the new testament period you are the temple of god உன் சரீரமே தேவாலயம் your body is the temple of god indike satru adai iduthu potirukkaran today enemy has shattered it kathare parishuddha naamathil mundagattom glory be to god's holy name inda idikkapatta aalayam marubadiyum kattapada vendum engra oru vairagya unakkul undaga vendum you should have the zeal that the broken temple should be reared up once again maathramalla sabaiyile kaanapadugira tharithramulla sirai irupile kaanapadakoodiya janangalai viduthiliyaaka vendum கடன் பிரச்சனையில பாரத்தில் உள்ளவர்களை விடுதலையாக்கி வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற வைராக்கியத்தை கத்தர் உனக்குள் காண வேண்டும் not only that the lord should see the zeal that you have towards poor people that is they have poverty stricken and they are in great financial debts you should have a zeal to bring them out of that சிறை இருப்பில் இருக்க கூடியவர்களை அடிமைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கி வெளியே கொண்டு வர கூடிய ஒரு இருதயத்தை கத்தர் உனக்குள்ளே காண்பாரானால் if god sees the heart in you that you have want those people who are in captivity to be delivered appo avar un valadu kai pidikirar then he will hold your right hand unakkaga and venkala kavugalai avar udaikirar and he is breaking the gates of brass for you indha kaariyathile jayam illamal thavikirayo you may be struggling with the victory in certain matters indha satru unakku rodhamaga un pillaigalukku rodhamaga un kudumbathukku rodhamaga un vyaparathukku rodhamaga poraadi kondirukkarano which enemy is striving against you your family your children and your business andha satru vai devan nyayam therukkarar and god will judge that enemy கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தில் உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இப்போது கோரேஸ் ராஜா இருக்கிற நாளளவும் அந்த ஆலயத்தினுடைய வேலை தடையில்லாமல் நடந்தது all the days of king cyrus that the work of the temple was going without any hindrance அதற்கு பிற்பாடு தரியு 1 என்று சொல்லக்கூடிய ராஜா அவன் ஆட்சிக்கு வருகிறான் after king cyrus darius 1 came to power அவன் ஆட்சிக்கு வந்தபோது என்ன செய்கிறான் what did he do when he came to power தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலைக்காக அரண்மனையிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட எல்லா பொருள்களையும் அவன் தடுத்து நிறுத்துகிறான் he stopped all the things which were sent for the construction of the temple of god உடனே தேவ ஜனங்களுடைய கைகள் தளர்ந்தது immediately the hands of the people of god went feeble ஆலயத்தை முன்னின்று கட்டக்கூடிய பரிசுத்தவான்களுடைய ஆசாரியுடைய இருதயங்கள் கரைந்தது and the hearts of the priests and the people who stood there in the front were melted உடனே அவர்கள் ஆசாரியர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளும் சேர்ந்து ஒரு கடிதத்தை எழுதி தரியு முதலாம் ராஜாக்கு அனுப்புகிறார்கள் immediately the priests and the people wrote a letter to Darius 1 இந்த ஆலயம் கட்டப்பட வேண்டும் என்பது கோரேஸ் ராஜா தீர்மானமாக இருந்தது it was determined by king cyrus that this temple of god should be built up அவர் ராஜாவா இருந்த நாட்களிலே இந்த ஆலயத்துல எல்லா செலவுகளையும் அவரே பார்த்து கொண்டார் when he was the king he took care of all the expenses for this temple ஆகவே இது எங்களுடைய சுய முயற்சியால் நாங்கள் கட்டுகிறது இல்லை so this work is not by our own effort எப்படி கோரேஸ் ராஜா ஆட்சியில் இருந்த போது ஆலயத்தின் வேலைக்கு தேவையான எல்லா பொருள்களும் தடையில்லாமல் அனுப்பப்பட்டதோ as all the materials needed for the construction were sent by king cyrus uh, when he was in rule adupola ungaludaiya naatkalilum andha porulgal anuppa vendum illa vitta vela paadhil nikkudhu let it be done even in your days for this work is stopped there oru kadidam eludhi ippidiyaga aalayathin velai niruthappatta bodu andha janangal தரியு முதலாம் ராஜாவுக்கு அனுப்புகிறார்கள் when the work of the temple was stopped the people wrote an epistle to Darius 1 அந்த எஸ்ராவின் புத்தகத்தை உள்ள நீங்க படித்து பாருங்க இதுல இந்த நான் சொல்ற காரியங்கள் அதுல இருக்கும் if you read through the book of Ezra you can find all these matters அப்பொழுது தரியு முதலாம் ராஜா என்ன செய்கிறான் then what did Darius 1 do கோரே சூரிய நாட்களில் இந்த ஆலயத்தினுடைய எல்லா செல்லும் செலவும் அரண்மனையிலிருந்து அனுப்பப்பட்டது உண்மைதானா அதற்கு ஏதாவது எவிடன்ஸ் ஆதாரங்கள் அரண்மனையில் இருக்குதா என்று தேடி பார்க்க முடியாக ஒரு அரண்மனை அல்ல அந்த நாட்கள்ல ஏராளமான அரண்மனை இன் தோஸ் டேஸ் देयर वर many palaces so he sent people to find out if the things that is written in the epistle that king cyrus take it care of all the expenses for the temple was true and he wanted evidence for those things தேவ ஜனங்களிடத்திலிருந்து ஆசாரியிடத்திலிருந்து அந்த கடிதத்தை படித்ததான தரியு முதலாம் ராஜா ஒரு கடிதத்தை எல்லா அரண்மனைகளுக்கு அனுப்புகிறான் கோரேசூரிய நாட்களில் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலைக்காக அரண்மனையிலிருந்து செல்லும் செலவு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று எழுதப்பட்ட ஏதாயிலும் கடிதங்கள் அல்லது அந்த தோல் சுருள் அல்லது உயில் எந்த அரண்மனையிலாவது வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாக ஒரு உத்தரவு போட்டான் 
King Darius one after he received the letter from the priests and the people of God sent letters to all the palaces and wanted a search to be made to find out if there were any scrolls or any will written by King Cyrus concerning the temple of God. அப்போ என்ன செய்தார்கள் எல்லா அரண்மனையிலும் தேடி பார்த்தார்கள். And so search was made in all the palaces. அப்படி தேடி பார்க்கும்போது And when the search was going on மேதியா சீமையில் இருக்கிற அக்மேதா என்கிற ஒரு அரண்மனையிலே In a palace called Admeda in Media. Esther, Aram, Adigaram, one, two, two, verse number, four, verse number. Esther chapter six, verse one, two, and four. After the Raja Vagya Tariyu, ita katle in badiye. In the Raja Vagya Tariyu, in badu thala in badi Tariyu one. This Darius was Darius one. Babylon, Kajana vilulle, tasthira arey sodi targal. Babylon. கஜானாவில் உள்ள தஸ்திர அறையை சோதித்தார்கள் then darius the king made a decree and search was made in the house of the rolls where the treasures were laid up in babylon babylon ல உள்ள தஸ்திர அறை ரகசிய அறைகள்ல சோதனை நடத்தப்பட்டது and they made a search in all the treasures in babylon அப்ப என்ன நடந்தது what happened then இரண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது in verse 2 மேதிய சீமையில் இருக்கிற அக்மேதா பட்டணத்தின் அரமனையிலே ஒரு சுருள் அகப்பட்டது அதிலே எழுதி இருந்த விபரமாவது அதிலே ஒரு சுருள் அகப்பட்டது அதான் ஒரு உயில் ஒரு சுருள் அகப்பட்டது ராஜாக்கள் எழுதி வைத்த அந்த சுருள் a will in the form of a roll was found therein agapattathu it was found and the surul in padathi nam inge paarkrom we can see the picture of the scroll there ippozhudhu na and the surul kandupidikkapattu that scroll was recently found indrik british museum thil vekkapattirukkaradhu and has been placed in the british museum and the surul in padathi nam inge paarkrom we can see the picture of the scroll idhu dhaan and the surul this is the scroll koreys raja kimu 539 am aandu in 539 bc kittadara 40000 yudargalai பாபிலோனிய அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டு வந்தான் ஹி பிரோட் பேக் நியர்லி 40000 ஜூஸ் फ्रॉम தி பாபிலோனியன் கேப்டிவிட்டி அது மட்டுமின்றி தேவனுடைய ஆலயம் கட்டுவதற்கு எப்படி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று எழுதி வைத்தான் not only that he wrote everything how assistance should be given to construct the temple of god அதனுடைய படத்தை தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் that is a picture over there இது கிமு 539 ஆம் ஆண்டு this took place in bc 539 மனித உரிமைகளை பற்றிய about the human rights ah kaliman urulayil eludapattu in it is written in clay tablets in the urulai 1879 aandu kp in ad 1879 nama kristu pirandha virpaadu 1879 aandu idu kandupidikkapattathu it was found in 1879 ad பாபிலோன் தேசத்திலே இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி லேண்ட் ஆஃப் பாபிலோன் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில் மூலமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இதில் உள்ள கியூனிஃபார்ம் எழுத்துக்களை அவர்கள் வாசித்து இதில என்ன எழுதுக என்று கண்டுபிடித்தார்கள் தி ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் திஸ் அண்ட் யூசிங் தி கியூனிஃபார்ம் லெட்டர் தே ஃபவுண்ட் அவுட் வாட் வாஸ் தி மேட்டர் இன் இட் பிரிட்டிஷ் பொற்காட்சி நிலையத்திலே 55வது அறையில் இது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது திஸ் ஹஸ் பீன் பிளேஸ் இன் தி ரூம் நம்பர் 55 இன் தி பிரிட்டிஷ் மியூசியம் இன்றைக்கு ஈரான் தேசத்துல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல இந்தியாவில் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சொல்றாங்க மனித உரிமைகள் கமிஷன் அடுத்து தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் National Human Rights Organization also. If there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are brutally handled in the prisons, if there are people who are King Cyrus was the man who first organized the human rights organization. இது ஈரான் தேசத்திலே தற்போது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. At present it is in the land of Iran. கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தை உண்டாக்கட்டும். Glory be to God's holy name. பெர்சியா என்பது தற்காலத்தில் உள்ள ஈரான் நாட்டை காட்டுகிறது. ஈரானுடைய பழைய பெயர் தான் பெர்சியா. The old name for Iran was Persia. அந்த ஊர்லின் படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். We can see the picture here. இன்றைக்கு ஈரான் தேசத்திலே காணப்படக்கூடிய கோரேஸ் ராஜாவின் கல்லறையை நாம் பார்க்கிறோம். We can see the sepulcher of King Cyrus which is found in the land of Iran. 1994 ஆம் ஆண்டு in the year 1994 ஆஸ்திரேலியா தேசத்திலே சிட்னில in Sydney in Australia கோரேஸ் ராஜாவின் சிலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. We can see the statue of King Cyrus. அந்த கோரேஸ் ராஜாவினால் எழுதப்பட்ட அந்த களிமண் படிவத்தினுடைய தோல் சுருள் அக்மேதா அரண்மனையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த தோல் சொல்லு தோல் சொல்லை இங்கே பார்க்கிறோம் we can see the scroll which was found in the palace of akmeda here இதுல ரெண்டு காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தது two matters were written there இப்ப எஸ்ராவின் ஆறாம் அதிகாரத்துல ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் in ezra chapter 6 we read of one matter தேவாலயம் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும் how should the temple of god be reared up அதுல உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் எப்படி அரண்மனையில இருந்து கொடுக்க வேண்டும் how should the things for the temple should be given from the palace அதை நாம் எஸ்ரா ஆறாம் அதிகாரத்துல படிக்கிறோம் we read that in ezra chapter 6 இந்த தோல் சுருள்ள அந்த 
விஷயங்கள் இருக்கிறது in this scroll we can see all those matters idile babylon la kaanapatta yoodargalai avan vidudhali aakkuvan endru devan sonnara korese kurithu devunde rendavathu thittam the second plan of god concerning korese that he should deliver the yesaya 45 13 la nam adai vaasithom we read that in isaiah chapter 45 verse 13 how that the jews who were in babylon shall be delivered from their captivity kattudiya parusuth naam thuvindagattom glory be to god's holy name ini naam idile idhan korese raja undiya படமா இருக்கிறது this is a picture of king cyrus இதுதான் தரியு முதல் தரியுடைய படமா இருக்கிறது that is a picture of darius 1 கிமு 522 മുതൽ கிமு 486 வரை இந்த தரியு ஆட்சி செய்திருக்கிறார் from 522 to 546 bc king darius had reigned இவனுடைய ஆட்சியில தான் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேளை பாதியில நிறுத்தப்பட்டது மறுபடியும் அந்த உயில படுத்த பிறப்பாடு மறுபடியும் தேவனுடைய ஆலயம் கட்டுவதற்கு இந்த தரி உதவி செய்தான் இந்த ரூல் ஆஃப் கிங் டாரியஸ் வான் தி வர்க் ஆஃப் தி டெம்பிள் ஆஃப் காட் வாஸ் ஸ்டாப் அண்ட் ஆஃப்டர் ஹி ரெட் தி ஸ்க்ரால் ரிட்டன் பை கிங் சைரஸ் தி வர்க் கமென்ஸ்ட் ஒன்ஸ் अगेन மூன்றாவதாக எஸ்தரின் புத்தகத்தை நாம் படிக்கிறோமே அகாஸ்வேர் ராஜா அவருடைய படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் அண்ட் थर्ड இஸ் தி பிக்சர் ஆஃப் கிங் அகாஸ்ரஸ் we read from in the book of esther இவனுடைய ஆட்சியின் காலம் கிமு 486 മുതൽ 465 வரை from 486 BC to 465 BC he ruled பெர்சியா தேசத்தில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தோண்டு கண்டுபிடித்ததான இடங்களை தற்போது ஈரான் தேசத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அதனுடைய படம் இங்க இருக்கிறது we can see of the present iran where the archaeologists have excavated about persia கோரேஸ் ராஜாவின் ஆட்கள்ல காணப்பட்ட அரண்மனை that is a palace which was found in the days of king cyrus அது தோண்டி எடுக்கப்பட்ட அதனுடைய இடிபாடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தற்போது ஈரானிலே காணப்படுகிறது அதன் படத்தை இங்கே பார்க்கிறோம் the ruins of the palace have been excavated by archaeologists and is found in iran and the picture is there பழங்கால பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தில காணப்பட்ட முக்கியமான நகரங்கள் இருந்த இடத்தின் படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் here we see the picture of place of the important cities in the persian rule கோரேஸ் ராஜாவுடைய ஆட்சி காலம் that is during the rule of king cyrus kimu 559 mudal kimu 530 varai from 539 to 530 bc idu persia samrajyathinudaiya andha naatkalla kaanapatta varaipada ulaga varaipadam that is the world map where persian king empire was in those days motta media persia samrajyathinudaiya aalugaiyin kaalam and that is during the rule of the medes and persian empire al kimu 539 mudal kimu 331 varai 539 bc to 331 bc kathuriya parusutha naam thum indagattom glory be to god's holy name ini enna sambavithathu after that what happened ippo vaasippom ezra aaram adhiyathil naam vaasikkumbodhu when we read in ezra chapter 6 அவன் ஆட்சிக்கு வந்த முதலாம் வருஷத்திலே அந்த உயில் எழுதப்பட்டது the will was written in the very first year of his reign ezra 6 மூன்றாம் வசனம் ezra 6 verse 3 ராஜாவாகிய கோரேசின் முதலாம் வருஷத்தில் கோரேஸ் ராஜா எருசலேமில் இருந்த தேவாலயத்தை குறித்து பிறப்பித்த உத்தரவு என்னவென்றால் தேவாலயமானது பலி செலுத்தப்பட்டு வந்த ஸ்தானத்திலே கட்டப்பட கடவுது அதன் அஸ்திவாரங்கள் பலமாயிருப்பதாக அஸ்திவாரங்கள் பலமாயிருப்பதாக அது அறுபது முழ உயரமும் அறுபது முழ அகலமுமா இருக்க வேண்டும் அது அறுபது முழ உயரமும் அறுபது முழு அகலமா இருக்க வேண்டும் தேவையோ இந்த அரண்மனையில இருந்து நான் போக வேண்டும் let the expenses be given out of the king's palace அடுத்து ஐந்தாம் வசனம் என்ன சொல்கிறான் then verse 5 நேபுகாத் நேச்சார் கொண்டு வந்த தேவாலயத்தின் பாத்திரங்கள் திருப்பி தேவாலயத்துக்கு ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் all the vessels that nebuchad nezar brought from bear the temple of god should be returned to the temple ainda vasanam verse 5 andriyum nebuchad nezar jerusalem il irundha aalayathil irundhe eduthu babylonukku kondu vandha devunudaiya aalayathuk adutha pon velli pani muttugal jerusalem il ulla தேவாலயமாகிய தங்கள் ஸ்தானத்திற்கு போய் சேரும்படிக்கு திரும்ப கொடுக்கப்பட கடவுது அவைகளை தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு போக கடவர்கள் என்று எழுதி இருந்தது என்ன அருமையான இருதயம் பாருங்க அவனுக்கு ஹி ஹேட் a very wonderful heart செல்லும் செலவெல்லாம் கொடுக்கப்பட கடவுது all the expenses should be given from the king's house அந்த நேபுகாத் நேச்சார் கொண்டு வந்த தேவாலயத்தின் பாத்திரங்கள் பத்திரமாக திரும்பி கொடுக்க வேண்டும் all the vessels of the temple of god which nebuchad nezar had bought should be restored back carefully எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது when we read verse 8 இதற்கு விற்பாடு எழும்ப கூடிய இந்த ராஜாவும் இந்த வேலையை தடுக்க கூடாது நோ கிங் ஹூ ரைசஸ் आफ्टर மீ ஷட் ஹிண்டர் திஸ் வர்க் தடை செய்யாதே யூ ஷட் நாட் ஹிண்டர் இட் தேவாலயத்தின் வேலையை தடை செய்யாதே யூ ஷட் நாட் ஸ்டாப் தி வர்க் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆஃப் காட் எட்டாம
தேவனுடைய ஆலயத்தை யூதரின் மூப்பர் கட்டும் விஷயத்தில் நீங்கள் அவர்களுக்கு செய்யத்தக்கதாய் நம்மால் உண்டான கட்டளை என்னவென்றால் அந்த மனிதருக்கு தடை உண்டாகாதபடிக்கு அந்த மனிதருக்கு தடை உண்டாகாதபடிக்கு நதிக்கு அப்புறத்தில் வாங்கப்படும் பகுதியாகிய ராஜாவின் திரவியத்திலே அவர்களுக்கு தாமதம் இல்லாமல் செல்லும் செலவு கொடுக்க வேண்டும் தாமதம் இல்லாம கொடுக்க வேணும் தாமதமா கொண்டு போய் கொடுக்கறதுல கத்த இருக்கு இருதயத்தை பாருங்கள் தாமதம் இல்லாமல் ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஏரியாவில் உள்ள வருமானம் எல்லாம் சொல்றான் about the tribute he collects from a particular place he says nadikku apparathil irukkoodiya rajyangal nindu vaangakoodiya dharaviyam the tribute beyond the river rajavin dharaviyam the river that is the goods of the king thamadam illamal devalayathukku poi chera vendam you should go to the temple of god without delay appo ipidipatta korai saandavar valadhai pidikkamal irupparo and will not go hold the right hand of such a king the sadhyathukku vandha pusil aarama naatkal la When I first came into this faith, உலக சரித்திரமும் படித்த இந்த வேதத்தை நான் படிக்கிறது உண்டு. Why you used to read the world history and the bible side. எனக்கு ரொம்ப நாட்களாக ஒரு காரிய விளங்கவே இல்ல. For a long time I did not understand one thing. ஏன் ஒரு புரஜாதி ராஜாவின் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே ஆண்டவரை முன்குறித்து வலது கையை பிடித்தேன் பேரை சொல்லி அழைத்தேன் உனக்காக வெண்கல கதவுகளை உடைப்பேன் இப்படி எல்லாம் ஏன் ஆண்டவர் சொன்னார்? Why did the Lord say to a gentile king even before his birth that he has called him by his name and he has taken hold of him by his right hand and he will make the gates of bar and cut the bars of iron and so on Smar ondra varudangalukku munbaga tha aandavar migavum telivaga adarkana kaaranathai enak solli kodutar Just one and a half years ago God very clearly expounded to me all these things Adhai thaan indha veda bodhiyil irundhu naan ippo ungalukku solli kondirukuren That is what I'm sharing to you now Devan enidathile sonnadhu naan ungalukku solugiren I'm telling you what God told me Ippa paarunga andha wheel la avan vera enna eludhi vechirukkaan paarunga What is that he written in that will Isra 6 ஆறாம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனம் Isra 6 9 பரலோகத்தின் தேவனுக்கு சர்வாங்க தகன பலிகளை இட தேவியான இளங்காளைகள் தேவியான இளங்காளைகள் all the young bullocks இன்ன ஆலயம் கட்டி முடிக்கவே இல்ல the temple was not at over ஆலயம் கட்டி முடித்த பிற்பாடு அங்க பலி செலுத்த வேண்டும் and there should be sacrifices after the temple is over என்ன அருமையான பலியின் சிந்தை பாருங்கள் and he had a thought of sacrifices கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அங்க என்ன எழுதுறான் பாருங்க what is he written there அவனுடைய கவனிக்க அந்த உத்தரவாதத்தை பாருங்க see his responsibility there ஒவ்வொரு தான் செய்கிற ஊழியத்தில சின்ன விஷயத்தோட உத்தரவாதம் With even in very minute matters he's got the responsibility ana ivanudaiya irudayathai paarungal but we can see the heart of his eyes and sindhaiya paarungal and see his mind mudal varshathile eludhi vekkiran he has written these things in the first year eppa marana varunu theriyadu i do not know no the time of my death eppa aatchi pogunu theriyadu i do not know when i will lose my rule eppo aranmana vaalka pogunu theriyadu i do not know when my life on this palace will be taken away devalai inda asivaram potu kattapattu kondirukirathu when the temple of god's foundations were laid and it was under construction adu katti mudikapatta pirpaadu enna enna bali porulgal kodukka vendum endru ombadam vasanam theludapattirukku andha thol chulal dhaan idu inga paarkra padathile kandupidikapattirukirathu and in verse 9 he has written about the offerings that has to be sacrificed there after the temple's construction is over and we can see the scrolls in the picture over there indrik british museumile 55th room la இந்த தோல் சுருள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது This scroll is kept in room number 55 in the British Museum. 9வது வசனத்தை வாசிங்கள். Verse 9 பரலோகத்தின் தேவனுக்கு சர்வாங்க தகன பலிகளை இட தேவியான இளங்காளைகள் தேவியான இளங்காளைகள் The young bullocks ஆட்டுக்கடாக்கள் ஆட்டுக்கடாக்கள் rams ஆட்டுக்குட்டிகள் ஆட்டுக்குட்டிகள் lambs கோதுமை கோதுமை பாருங்க இளங்காளை கொடுத்தாச்சே young bullocks are given நாம என்ன யோசிப்போம் what will we think இளங்காளை கொடுத்தாச்சே i have given a young bullock ஆட்டுக்கடா கொடுக்கணுமா should i give a ram ஆட்டுக்குட்டி குடிக்கணுமா and should i also give a lamb நாம யோசிப்போம் we will think like this ஆனாலும் பாருங்க கொடுக்கிற இருதயத்துல but at when we say about giving ஆட்டுக்கடா கொடுத்தாச்சே இப்ப ஆட்டுக்குட்டி கொடுக்கணுமா இளங்காளை கொடுத்தாச்சே இப்ப ஆட்டுக்கடா கொடுக்கணுமா i have already given young bullock should i give a ram கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்தை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name கோதுமை கோதுமை உப்பு 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 முதற்கொண்டு எழுதி வச்சிருக்கலாம் பாருங்க he is meticulously written even about the salt அவன் எவ்வளவு பெரிய ராஜா தெரியுமா உங்களுக்கு he was a great king இன்னைக்கு கோரேஸ்க்கு ஒப்பாக முழு உலகத்திலே ஒருத்தரும் கிடையாது there is nobody equal to king cyrus either him or in the whole world இந்த உலகத்துல ஒபாமாவா இருக்கட்டும் maybe obama manmohan singh irukatom or manmohan singh obama eduthita avar america ku mattum dhaan janadhipathi when we say obama he is the president only of america mulu ulagathukku avar janadhipathi kediyadhu he is not the president of the whole world indrik india avula vandu tamilaga mudalamichariyo aladhu karnataka mudalamichariyo ena seiyamudiyadhu obama ku dismiss panna mudiyadhu today the chief minister of tamil nadu cannot go and dismiss obama 
ஆனால் இந்த கோரிஸ் 127 நாடுகளுக்கு அதிபதி பட் கிங் சைரஸ் வாஸ் ரூலிங் ஓவர் 127 ப்ரோவின்சஸ் அப்படிப்பட்ட ராஜஸ்தானத்துல முழு உலகத்தின் உத்தரவாதத்தின் தலையில சுமக்கிறவனுக்கு தலையில இந்த பூமியில உள்ள நாடுகளை பற்றி உள்ள உத்தரவாதம் தலையில இல்ல தேவனுடைய ஆலயத்தை பற்றி அதுல உள்ள கோதுமை அதுல உள்ள உப்பு இத பற்றிய சிந்தனை தான் அவனுக்கு இருந்தது he had to shoulder the responsibility of 127 nations but his thought was not concerning those nations but he was thinking about the wheat and the salt for the temple of god ஏ பரிசுத்த நாமத்துல இருந்து ஆகட்டும் glory be to god solely name அந்த அவனுடைய தரிசனத்தை பாருங்கள் and we can see his vision தேவ ஜனங்களுக்கு உதவி செய் help the people of god இதெல்லாம் யாருக்கு போகுது to whom is all these going ஆசாரியனுடைய தேவைகள் all these are the needs of a priest தேவாலயத்தின் தேவைகள் all the needs of the temple of god எல்லாவற்றை அவன் கொடுத்து விடுகிறான் he is giving everything இப்ப 9வது வசனத்தை மறுபடியும் வாசிங்க once again verse 9 தரலோகத்தின் தேவனுக்கு சர்வாங்க தகன பலிகளை இட தேவியான இளங்காளைகள் ஆட்டுக்கடாக்கள் ஆட்டுக்குட்டிகள் கோதுமை உப்பு திராட்சரசம் எண்ணெய் முதலானவை எண்ணெய் முதல் கட்ட ஒரு ராஜாவா இருக்கிறவன் சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபதியா இருக்கிறவன் ஒரு கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட்ல கிச்சன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் யூஸ் எழுதலாம் பாருங்க உயில்ல தேவை அப்படி ஒரு உயில் தேவையா An em- emperor who is ruling a very great empire is meticulously writing about the materials found in the kitchen including oil. Naan ungale dayava kekkuren. I request you one thing. Ipdi or oil thevaya? Is such a will necessary? Ungalukku enak and sindhela the oil varuma? Ipdi or vaalka varuma namakku? Will you and I have such a will or thought to write such a will? Pa andavar ona munkurichil or nokka irukku illaya? And there is a name in God for knowing us. Avude valadukartha devan summa va pidithar. Is it vain that God has taken hold of his right hand? Arumiyana devan பிரபலமா இருந்த Literally Cyrus was popular in this world. ஆனால் அதை பார்க்கல மேன்மையான வாசஸ்தலத்துக்கு ஆண்டவர் உன்னை முன்குறித்து இருக்கிறார். But God is for no new for a better habitation. இப்போ நாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன? But what is the question we have to ask? எழுத்தின்படியான தேவாலயத்தை கட்ட முடியாக இவ்வளவு உத்தரவாதம் அவ்வளவு பெரிய பொறுப்புல இருந்த கோரேஸ்க்கு இருந்ததே Cyrus had taken such efforts who was in great responsibility concerning the temple of God நான் உங்களை தயவாய் கேட்கிறேன் இத பார்க்கல ஒரு பெரிய உத்தரவாதம் இன்றைக்கு உலகத்துல உங்களுக்கு யாருக்கா இருக்குதா Have you got any other better responsibility than these for you இத காட்ல ஒரு பெரிய வேலையிலயும் வேலை பளுவுலயும் தலையில சுமந்துட்டு நீங்க யாரா இருக்கீங்களா Are you having a better workload on you இல்லை பெரிய மானவர்களே No jolly beloved நாம் வெட்கி நாண வேண்டும் We have to put down our heads in shame அந்த எரேமியாவை நான் என்ன வாசிக்கிறோம் What do we read in Jeremiah Abraham என்ன சொல்கிறான் What did Ephraim say நான் என் நிலவரத்தை அறிந்து கொண்ட பிற்பாடு வெட்கி நாணி கொண்டிருக்கிறேன் After I have known about my position I am shy and putting down my head ஏ விலாவில் அடித்து கொண்டிருக்கிறேன் I am smiting on my ribs ஆண்டவரே என் ஜீவம் எப்படி இருக்கிறது Oh Lord my life is like this நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் I will repeat once again ஒரே சை கொண்டு ஆண்டவர் மனதில் என்னெல்லாம் நினைத்திருந்தாரோ Whatever God had thought about Cyrus இதெல்லாம் ஆண்டவரே பிறப்பதற்கு முன்பாக நினைத்தது all these things god had thought before his birth ஆனா அவன் பிறந்து வளர்ந்து வாலிப நாட்கள்ல ஆட்சிக்கு வந்து after he was born and he grew up and as a youth he came to rule தன்னுடைய பேர் தன்னுடைய பிரபலம் தன்னுடைய பிரஸ்தானத்தை அவன் பார்க்காம he did not look after his name or fame தன்னுடைய சுயத்துக்கு அவன் இடம் கொடுக்காம he did not give room for his ego தேவனுடைய ஆலயத்தை குறித்தும் தேவ ஜனங்களை சிறையிருப்பிலிருந்து விடுதலை ஆக்க வேண்டும் என்ற சிந்தையை தான் அவனுக்கு காணப்பட்டது. He was mindful of the temple of God and to deliver the people of God who were in captivity. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே Dear child of God உங்களுக்கு ஆண்டுடைய வரியில போணுங்கற ஒரு வாஞ்சை தவிப்பு இருக்குமானால் If you have a desire and you need to go in the coming of the Lord இப்ப தேவாலயம் யாரு? Who are the temple of God? நீங்க தேவாலயமா கட்டப்பட வேண்டும். எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரத்துல படிக்கிறோம். In Ephesians chapter 2 we read that you have to be built up like the temple of God. இப்ப நீங்க ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய வாசஸ்தலமா கூட்டி கட்டப்பட வேணும். Now you should be gathered as a habitation of God. எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம். Ephesians chapter 2 இரண்டாவது அதிகாரம் 19 முதல் From verses 19 onwards. ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளும் ஆயிராமல் பரிசுத்தவான்களோடு ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமா இருந்து அப்போஸ்தல தீர்க்கதர்சிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமா இருக்கிறீர்கள் அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலைக்கல்லாயிருக்கிறார் அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவா இணைக்கப்பட்டு கத்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது அவர் மேல் நீங்களும் ஆவினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் 
அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவா இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the lord புதிய ஏற்பாடு சபையிலே கிருபையின் காலத்திலே நீயே அந்த ஆலயம் in the new testament church in the church you are the temple of god ஒரு விசுவாசியும் இன்னொரு விசுவாசியும் one believer and another oru uliyarum innoru uliyarum one worker of god and another isaiva inaikkapattu you must be fitly framed devundi aalayamai katti elupapada vendum and you should grow to a temple of god ipdi oru aalayam kattapaduvatharku naan oru aalayamai kattapada vendum engra andha veri andha bhakti vairagyam namakkulle undaga vendum we should have a zeal and craving that we should be built as the temple of god appadi oru vairagyathai appadi oru bhakti vairagyathai kattar indha velayil உன்னுடைய இருதயத்திலே தேவன் பார்ப்பாரானால் if god sees that zeal in your heart this are ஆண்டவரே இந்த பூமியில ஒரு பெரிய நபரா கோடிஸ்வரனா அல்லது ஒரு பெரிய உத்தியோகத்துக்கு நான் வரணும் விரும்புகிறது இல்ல lord i do not want to become a big millioner or in a big profession in this world கொஞ்ச காலம் நான் உயிரோடு இருக்க போகிறேன் i am if you going to be a few years கொஞ்ச நாட்கள் இருக்க போகிறேன் just a few days in this earth அதற்குள்ளாக எப்படி ஆயிலும் ஆண்டவரே நான் உடைய வாசஸ்தலமாய் உடைய ஆலயமாய் கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாய் நான் மாற வேண்டும் within that period i should become a holy temple of the lord உங்கள் எத்தனை பேர் இந்த வேளையில் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும்போது வாஞ்சிக்கிறீர்கள் how many of you when you're listening to the word of god do want to become like that ரெண்டு நாலாவது நான் வாசித்தபடி as we read in second chronicles ஏரேமியா தீர்க்கசன உரைத்தபடியே as in the prophetical book of jeremiah ஒரே சினாவிய ஏவின கர்த்தர் the lord who inspired the spirit of king cyrus இந்த வார்த்தையை கேட்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே உன்னுடைய இருதயத்தை ஏவுவாராக let the lord inspire your hearts who are listening to this word of god now இங்க உள்ள ஒவ்வொரு வாலிப சகோதரன் வாலிப சகோதரிய இருதயத்தை இந்த கர்த்தர் ஏவுவாராக let the lord prompt each heart of the young brother and sister who are seated here எரேமியாவின் வார்த்தைக்கு ஏற்ப கோரேசின் ஆவிய ஏவின கர்த்தர் என்று ரெண்டு நாலாவதுல நாம் படித்தோம் in second chronicles we read that god had provoked the heart of king cyrus as told by prophet jeremiah அதுபோல இன்றைக்கு இந்த மாலை வேளையில நம்முடைய ஆவியை தேவன் ஏவட்டும் and similarly this evening let the lord inspire our hearts இந்த இடத்துல வந்த ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு தவிப்பு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே நான் இந்த பூமியில உமக்கு பரிசுத்த ஆலயமாய் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் let there be groaning in each one of us who gathered here today oh lord i must be built like the temple of god அதுல சாதாரண ஒரு அனுபவம் இல்ல ஒரு பக்தி வைராக்கியம் உண்டாக வேண்டும் oh lord there must be a godly fear in that இரண்டாவதாக secondly அவன் செய்தது என்ன what did he do தேவ ஜனங்களை அங்க வாசிக்கிற 40000 யூதர்களை We see that 40000 Jews and the urlil eludapatirukirathu It is written in the scroll Kimu 539th aandu In 539 BC 40000 yudargalai panamindri vilayendri vidudhalai vanna He delivered 40000 Jews without a ransom Adoru artham enna What does it mean Korinthiyala samanilai pramanam endru padikirom In Corinthians we read Aadi nootrandu sabil enna nadandathu What happened in the early century Nilangalai veedugalai udavargal vittukondu appo solliya paadathile veithargal The people who had lands and houses sold it and laid it at the apostles feet Yaarallam tharithirullai kadangarallai irundargalo Whoever were in debts and poor avargalellam pagirndu kodukapattathu It was dispersed to them Ena kadan prathil ullonga kathude varikku povamudiyad For people who are in debts cannot be found in the coming of the lord kadan vaangi irukkiravargal loan potrukkiravargal kathudi varikku povamudiyadu those who have taken money on loan cannot go to in the coming of the lord appo oru manidan ta korese pola oru thanda adhigamana panam irukku nu vaithukollunga see in case somebody has lots of money like king cyrus appo avan enna seigiran what does he do ellarude kadane ivan adaikiran he goes and closes off the debts of all those people ena kadai irundha varikku povamudiyadu for if you are in debts you cannot go in the coming of the lord adnal adhigamai sambadithavargal so people have earned much angal thevaikku adhigamai vaithu இருக்கிறவர்கள் people who have an excess அப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்ட கடன்காரர்களுடைய கடன்ல இருந்து அவர்களை விடுதலையாக்கி வெளியே கொண்டு வருகிறார்கள் they went there and helped the people who were in debts and delivered them கோரேஸ் இந்த ரெண்டு காரியங்களை அவன் நிறைவேற்றினான் சைரஸ் did two things கர்த்தர் என்ன அவனுக்கு கொடுத்து நினைத்திருந்தாரோ அப்படியே செய்து முடித்தான் he did exactly what god had about him in his mind ஆகவே தான் இயேசு 45 ஆதிக்கத்துல கர்த்தர் சொல்கிறார் எனக்கு பிரியமானது எல்லாம் அவன் செய்வான் that is why in isaiah chapter 45 he said that the lord said he will do all that is pleasing me கோரேஸ் எனக்கு பிரியமானது எல்லாம் செய்வான் king cyrus will do my pleasure இப்படிப்பட்டதான மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தையும் ஆண்டவர் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார் and such medias in persian empire also came to an end by the lord ஏன் தெரியுமா do you know the reason இப்படிப்பட்ட அருமையான கோரேசை போன்ற ராஜாக்கள் எழும்பி ஆளுகை செய்த தேவாலயத்துக்காக ஜீவனை கொடுத்த ராஜாக்கள் எழும்பின மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்திலே in the medias and persian empire where certain kings like cyrus rose up and were giving generously for the temple of god கிமு 486 முதல் கிமு 465 வரை அந்த மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்திலே எலும்பினான் 
அகாஸ்வரு என்கிறதான ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் அதிபதி In 486 BC to 465 BC there was a king called Ahasuerus in the empire இன்றைக்குள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட படம் தான் இது This is a picture found out by the archaeologists அவனுடைய படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் We can see his picture here இந்த அகாஸ்வர் ராஜாவுடைய நாட்கள் அவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா Do you know what he did in those days king Ahasuerus இவனுடைய நாட்கள்ல தான் எஸ்தரின் சரித்திரம் உள்ள இவனுடைய நாட்கள் நடந்ததாம் And the book of Esther says about the things that happened in his time எஸ்தரினுடைய மனைவியா இருந்தோ வஸ்தி இவனுடைய மனைவியா Vashti and Esther both were his wives. இவனுடைய நாட்கள் என்ன சம்பவித்தது? What happened in his days? இதுல இந்த தேசத்துல இவனுடைய நாட்கள் ஆமான் என்கிற ஒரு அதிகாரி இருந்தான். There was a general called Haman in his rule. அவன் என்ன செய்தான்? What did he do? ஒரு மர்தகாய் தன்னை வணங்கவில்லை என்பதற்காக Just because an Mordecai did not worship him. ஒரு யூதன் தன்னை வணங்கவில்லை என்பதற்காக Just because one Jew did not bow before him. இந்த ராஜா கிட்ட ஒரு உத்தரவு கேட்டான். He asked a permission from the king. In the Raja, we go to. Why did the king utter that? Why? 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 யூதர்கள் என்கிற இனத்தையே அழிக்க ஆரம்பித்தான். He even wanted to completely obliterate the Jews because one Jew did not bow before him. தம்முடைய சொந்த ஜனங்களாகிய யூதர்களை மேதியா பெர்சிய சாம்ராஜ்யத்தில் வந்த அகாஸ்வர் ராஜாவின் கீழ் காணப்பட்ட அந்த ஆமான் கொலை செய்வதை பார்த்த கத்தர். The Lord who saw Haman slaughtering the Jews who was under the rule of King Ahasuerus. Esther in புத்தகத்தில் சம்பவத்தை நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளலாம். We can read in the book of Esther. अनेक யூதர்களை அவன் கொலை செய்தான். He slaughtered many Jews. மேதியா பெர்சிய சாம்ராஜ்யத்தில் சம்பவம் நடந்தது. This happened in the Medes and Persian Empire. உடனே கத்தர் என்ன செய்தார்? What did the Lord do? இந்த சாம்ராஜ்யத்தை மாவீரன் அலெக்சாண்டர் உடைய கரத்திலே ஒப்படைத்தார். He committed this empire into the hands of Alexander the Great. தானியல் 8 ஆம் அதிகாரத்தில் தானியலை கொண்டு ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்படுகிறது. In Daniel chapter 8 we see of a prophecy that was spoken by Daniel. தானியல் ஒரு தரிசனம் காண்கிறான். Daniel saw vision. ரெண்டு கொம்புல ஒரு ஆட்டுக்கடா A ram with two horns. Daniel eight amadi adhi naasikum bodu. In Daniel chapter eight. Daniel or darshanam gangaran. Daniel saw a vision. Mudala vadaghe. Muna vasan thende. In verse three. Daniel eight mudal rendu vasan the vidle padi thepar. The first two verses you can read it at home. Naan yen kangala yeh red thepar thein. Ido irandu kumbu galu lla or artu kada artu ko monba ga nindra de. Adi irandu kumbu galu uyendu vegalai irinda de. Aagilu maavegalil ondre matra de par kilu uyendu da irinda de. Uyendu kumbu pindi mulai thein bitre. Ila inda vasanam. Naan adi gavanitu kondi irkeil. Ido meer ke irinde or vella artu kada nilathile kal pavamal desathin mei dengum sendra de. Andha vella ஆட்டுக்கடாவின் கண்களுக்கு நடுவே விசேஷித்த ஒரு கொம்பு இருந்தது இங்க ரெண்டு ஆட்டுக்கடாவை தரிசனத்துல பார்க்கிறார் ஹியர் we see that he saw two rams in a vision மூணாவது வசனத்துல ரெண்டு கொம்புல ஆட்டுக்கடா in verse 3 he saw a ram with two horns ஐந்தாவது வசனத்துல வெள்ளாட்டுக்கடா and in verse 5 we see of a goat இந்த ரெண்டு யுத்தம் பண்ணுகிறது both were fighting இந்த ஐந்தாவது வசனத்துல வெள்ளாட்டுக்கடால ஒரு கண்களுக்கு நடுவே ஒரு விசேஷ கொம்பு இருந்தது in verse 5 we see that the goat had a special horn between its eyes அந்த கொம்பு தான் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் and that horn was alexander the great இந்த தரிசனத்துக்கு ஆவியானவர் அர்த்தம் சொல்லி கொடுக்கிறார் தானியலுக்கு and then the spirit of god had given the meaning to daniel concerning this vision அதை தானியல் 8 20 21ல வாசிக்கிறோம் we read that in daniel chapter 8 verse 20 and 21 நீ கண்ட இரண்டு கொம்புகள் உள்ள ஆட்டுக்கடா மேதியா பெர்சியா தேசங்களின் ராஜாக்கள் நீ கண்ட இரண்டு கொம்புல ஆட்டுக்கடா மேதியா பெர்சியா தேசங்களின் ராஜாக்கள் the ram was the service having two horns of the kings of media and persia ரோமம் உள்ள அந்த வெள்ளாட்டுக்கடா கிரேக்கு தேசத்தின் ராஜா ரோமம் உள்ள அந்த வெள்ளாட்டுக்கடா கிரேக்கு தேசத்தின் ராஜா and the rough goat is the king of grecia அதின் கண்களுக்கு நடுவே இருந்த பெரிய கொம்பு அதின் முதலாம் ராஜா அதின் கண்களுக்கு நடுவே இருந்த பெரிய கொம்பு கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தின் முதலாம் ராஜா மாவீரன் அலெக்சாண்டர் and the great horn that is between his eyes is the first king that is a great emperor of greece that is alexander the great இந்த ரெண்டு பேருக்கு யுத்தம் நடக்கும் என்று கர்த்தர் சொன்னார் the lord said there will be a war between both these two ஆண்டவர் சொன்னபடியே as the lord said arabella என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் in the place called arabella 
அந்த மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தின் ராஜாவுக்கும் with the king of the medes and persian empire maavirn alexander ku and with alexander the great or yuddham nadandathu there was a war in the yuddathile in this war alexander or chinna rajyathin raja va irundana podu alexander was the king of a small nation greek desathin chinna raja va he was one of the tiny kings of the tiny nation in ana medya persia samrajyam but medes and persian empire yuddham nadathrame tariyu thaadu That is the wage this war. 40 தேசங்கள்ல இருந்து 10 லட்சம் வீரர்களை யுத்த வீரர்களை கொண்டு வந்தான். He brought in 10 lakhs of soldiers from 40 nations. Alexander ஏ பக்கத்துல இருந்து வெறும் 35000 வீரர்கள். And on the side of Alexander he just had 35000 soldiers. அந்த யுத்தம் நடந்த அரபெல்லாவின் தற்போதைய படத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். We can see picture of the present Arabella here. இது ஈரான் நாட்டிலே காணப்படுகிறது. It is found in the land of Iran. இந்த அரபெல்லாவிலே in Arabella 35000 போர் வீரர்களோடு ஒரு பக்கம் Alexander Alexander the Great went for war with 35000 soldiers. அதான் வெள்ளாட்டுகடா. That is the goat. மறுபக்கத்துல மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்ய அதிபதி தரியுத் தேடு. On the other side was Darius III the emperor of the Medes and Persian empire. 10 லட்சம் வீரர்களோடு. He came with 10 lakh soldiers. நீங்க கற்பனை செஞ்சு பாருங்க. Just imagine. 10 லட்சம் வீரர்கள் எங்கே? 35000 வீரர்கள் எங்கே? Where will the 35000 soldiers stand before the 10 lakh soldiers? ஆனால் ஆண்டவர் முன் குறித்தார். But the Lord had foreknown him. இந்த யுத்தத்துல யார் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பை எழுதினது கர்த்தர். God had given the verdict as to who will win this war. சாதாரண ராஜாவாய் காணப்பட்ட அலெக்சாண்டரை மாவீரன் அலெக்சாண்டராக கர்த்தர் உயர்த்துகிறார். Alexander who was found to be a small king was lifted to be Alexander the Great by the Lord. 20 21 வசனங்களை நாம் வாசித்தோமே. We said in verses 20 and 21. Daniel 8 20 Daniel 8 20 and 21. நீ கண்ட இரண்டு கொம்புகள் உள்ள ஆட்டுக்கடா மேதியா பெர்சியா தேசங்களின் ராஜாக்கள் ரோமம் உள்ள அந்த வெள்ளாட்டுக்கடா கிரேக்கு தேசத்தின் ராஜா அதின் கண்களுக்கு நடுவே இருந்த பெரிய கொம்பு அதின் முதலாம் ராஜா அதின் முதலாம் ராஜா தான் அலெக்சாண்டர் அண்ட் फर्स्ट கிங் வாஸ் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் வெறும் 35000 போர் வீரர்களோடு போய் 10 லட்சம் போர் வீரர்கள் உள்ள மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தை அலெக்சாண்டர் ஜெயிக்கிறான் வித் ஜஸ்ட் 35000 சோல்ஜர்ஸ் ஹி வென்ட் அண்ட் டிஃபீட்டட் தி மீடிஸ் அண்ட் பெர்சியன் எம்பயர் who came to war with 10 lakh soldiers now or mulangal jabathile pravesikkirom now we are entering into the kneeling prayer sila nimishangal mathrame inda mulangal jabathil nam irukka pogrom we are going to stay here for just a few minutes inda yuddhathai ungalde kangalukku munbaga kondu varungal bring this war in front of your eyes oru pakkathile 10 lakh poor veerargal on one side 10 lakh soldiers ana alexander la pakkathile veru 35000 poor veerargal but on the side of alexander just 35000 soldiers edhe kaatukirathu what does this show unnodu poraadugira satruvin vallamai 10 lakh ma irukalam maybe the part of the enemy is 10 lakh against you unnodu poraadugira pisasin vallamai unne paarkalum balam perutha irukalam maybe the part that is a part of satan which is striving against you maybe more powerful than you unnodu poraadugira paavathin vallamai balam perutha irukalam the power of sin that is striving against you maybe quite powerful unnodu poraadugira vyadhiyin vallamai balam perutha irukalam the power of sickness maybe more powerful which is striving against you unnodu un aavi aathma sarirathodu poraadugira maamsathin vallamai உன்னை பார்க்கலாம் பலம் பெருத்ததா இருக்கலாம் the carnal powers that is striving against your spirit soul and body may be more powerful than you அதற்கு முன்பாக in front of that அந்த பாவத்துக்கு முன்பாக before that sin அந்த உலகத்துக்கு முன்பாக in front of the world அந்த மரணத்துக்கு முன்பாக before in front of your death அந்த வியாதிக்கு முன்பாக in front of the sickness இருக்க திராணி இல்லாமல் you may not be able to stand தோல்வி முகத்தோடு in face of this defeat பயத்தோடு with fear கலங்கிற இருதயத்தோடு with a confused heart நீ காணப்படுகிறாயா are you found like that இந்த யுத்தத்தை நோக்கி பார் look in this battle வெறும் 35000 போர் வீரர்களை கொண்டு just with 35000 soldiers பெரிய சத்துருவின் வல்லமையை great powers of the enemy அந்த அலெக்சாண்டருடைய கையில ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுத்தது போல as god committed those powers in the hands of alexander இன்றைக்கு நீ தேவனுடைய ஆலயமாய் மாற்றப்படுவதற்கு விரோதமாக today it is against working against you are going to become the temple of god நீ ஜெயசீயம் செய்வதற்கு விரோதமாக which is striving against your overcoming life ஒரு பரிசுத்த ஜீவன் செய்வதற்கு விரோதமாக which is striving against your holy life ulagathai verthu jeevipadharku virodhamaga you wanted to hate the world and live it striving against you un sariyathile pala vyadhigalai kondu vande bringing sickness in your body vyadhi padikira vethukku anda vallamegalai the past which you making you to lie in your sick bed arpamana unnai kondu using you who are vile endha belanum illada unnai kondu you who have no power ennala mudiyala andavare ennala mudiyala andavare endru solli kondirukka unnai kondu unnai kondu using who or saying to the lord always lord it is not capable of by me idho செய்யத்தை கொடுக்கும்படியாக தேவன் இறங்குகிறார் because god is coming down to give you that victory அன்றைக்கு அரபெல்லாவிலே தேவன் இறங்கினார் on that day god came down to 
your arabella idho and arabella inge irukirathu behold that arabella is here unakku marubakkathile on the other side unakku edirpakkathile against you un satruvin senai yo pa enemy is ghost naam aangilathile paadinadhu pole or periya parvathai pole malaiya pole nirkirathu as we sang in this english song is there a mountain in your way onnodu poraadukal andha vallamigal or periya malaiya pole irukirathu the path that is striving against you is like a huge mountain adarku unbaga nee or doosiye pole nindru kondirukkira you are just like a dust before that ennala mudiyala ennala mudiyala endru solli kondirukkira you are saying i am not able to do that i am not able to do that indha vaalkai enakku saathiyam illai endru solugira i am not able to lead such a life you say indha ulagathai jeikka ennala mudiyala endru solugira you are saying i am not able to overcome this world paavathai jeikka ennala mudiyala endru solugira you say i am not able to overcome sin vyadhiya jeikka ennala mudiyala endru solugira you are saying i am not able to overcome this sickness maamsathai jeikka ennala mudiyala endru solugira you are saying you are not able to overcome your flesh அந்த பெரிய பர்வதத்தை போல காணப்படுகிற அந்த பிசாசின் சாம்ராஜ்யத்தை that empire of satan which look like a huge mountain நாம் பாடினபடி this mountain shall be removed this mountain shall be removed இந்த வேளையிலே உன்னோடு போராடுகிற அந்த பர்வதத்தை போன்ற மலைய போன்ற பிசாசின் வல்லமைகளை ஆண்டவர் உன்னை விட்டு அகற்றுகிறார் the same time the lord is taking away the mountain that is striving against you அவர் சேயத்தின் தேவர் He is a lord of victory. Idho naangal arivikkira devan jeyathil devan. Behold the lord whom we are declaring is a lord of victory. Nee un tholviye paarkade. Look do not look at your failures. Nee un vyadhiye paarkade. Do not look at your sicknesses. Nee un vaalkaiyulla pinmaatrade paarkade. Do not look at the backslidings in your life. Un aavi aathuma sariyathile poraadugira paavathai paarkade. Do not look at the sin that is striving against your spirit, soul, and body. Jaya God, kira Jaya Vani pa. Look out to God who gives you to triumph. Alexander kira Jaya God ta Jaya Vani. The Lord who caused Alexander to triumph. Alexander kira Jaya God ta Jaya Vani. The Lord who gave victory for Alexander. Yes, in Ratha Tinal. விலைக்கு வாங்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையே you have been purchased by the precious blood of jesus ஒருவேளை இதுவரை நீ அபிஷேகம் பெறாமல் இருக்கலாம் maybe till now you would not have received the anointing ஆனால் நீ ஒன்றை மறக்காதே do not forget one thing நீ இயேசுவின் இரத்தத்தினால் விலைக்கு வாங்கப்பட்டிருக்கிறாய் you have been bought by the blood of jesus நீ எடுத்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக இயேசுவின் மரணத்துக்கு உள்ளே வந்திருக்கிறாய் By the baptism you have taken you have come to the death of Christ. அதை ரோமர் 6 3 ஐ வீட்ல படித்து பாருங்கள். You can go and read it at home Romans chapter 6 verse 3. அங்கே வாசிக்கிறோம். We read there. கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக நாம் ஞானஸ்தானம் பெற்றவர்கள் எத்தனை பேரோ? As many as have been baptized into Jesus Christ. அத்தனை பேரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா? No you know that they were baptized into his death. ஆகவே நீ இயேசுவின் இரத்தத்தினால் விலைக்கு வாங்கப்பட்டவன். So you have been bought by the blood of Jesus. நீ எடுத்த ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக இயேசுவின் மரணத்துக்கு உள்ளே வந்தவன். By the water baptism you have taken you have come into the death of Jesus. நீ ஏன் பயப்பட வேண்டும்? Why should you be troubled? இதோ உனக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். Behold there is a God to give you victory. இதோ உன்னை அபிஷேகிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். Behold there is a God to anoint you. இந்த வேளையில தேவனுடைய அக்கறையை உனக்கு அனுப்புகிறார். This time God is sending his fire on you. நீ எதிர்பாராத நேரத்திலே at a time you know not. நினையாத நேரத்திலே at the time you are not aware of. அந்த பரலோகத்தின் அபிஷேகம் that anointing from heaven. உனக்குள்ளே இறங்கி வரும். is descending into you. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Ella are vishwasam odu paaduva. This mountain shall be removed. My master is said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. My master is கத்தடிய பிள்ளையே dear child of god ஒரு பெரிய மேதிய பெர்சிய சாம்ராஜ்யத்தை a great medes and persian empire ஒரு சின்ன பையன் அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் a youth 
சின்ன பைய அலெக்சாண்டர் வாலிபன் அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் a youth அவனுடைய கரத்திலே ஆண்டவர் ஒப்படைத்து இருப்பார் ஆனால் had god given that great empire into his hands உன்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிற பிசாசின் வல்லமைகளே the powers of satan that is striving against you உன் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே போராடி கொண்டிருக்கிற பிசாசின் வல்லமைகளே the powers of satan that is striving against the lives of your children உன் வியாபாரத்திலே போராடி கொண்டிருக்கிற பிசாசின் வல்லமைகளே the powers of satan that is striving against your business உன் பிள்ளைகளின் படிப்பிலே போராடி கொண்டிருக்கிற பிசாசின் வல்லமைகளே the powers of satan that is striving against your children's education un kudumbathile porari kondirukka vyadhiyin vallamegalai the powers of sickness that is struggling against your family parusutha aaviyanavar unakku jayatha thara maataro won the holy ghost give you victory in all those things parusutha aaviyanavar unde jayaliyai maatra maataro won the holy ghost bring you a victorious person valibanagi alexander ku udavi seidavar the god who held alexander the youth அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட வாலிபனே ஓ அனாயிண்டட் யூத் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் விலக்கி வாங்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையே ஓ चाइल्ड ஆஃப் காட் ஹூ ஹஸ் பீன் பாட் பை தி ब्लड ஆஃப் ஜீசஸ் ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக இயேசுவின் மரணத்துக்குள்ளே வந்த தேவனுடைய பிள்ளையே ஓ டியர் चाइल्ड ஆஃப் காட் ஹூ ஹஸ் கம் இன்டு தி டெத் ஆஃப் ஜீசஸ் थ्रू தி பாப்டிசம் உனக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்ய மாட்டாரோ ஓ தி லார்ட் ஹெல்ப் யூ உனக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்ய மாட்டாரோ ஓ தி லார்ட் ஹெல்ப் யூ உனக்கு ஒரு தேவன் ஜெயத்தை கொடுக்க மாட்டாரோ ஓ தி லார்ட் கிவ் யூ விக்டரி அவர் நிச்சயமாக கொடுப்பார் ஷியர்லி ஹி will give you a victory பெரிய பர்வதமே ஓ கிரேட் மவுண்டன் செருபாவேலுக்கு முன்பாக நீ ஏமாத்துறோம் who are you before zerubbabel அவர் தலைக்கல்லை கொண்டு வருவான் and he will bring you அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் and they will shout saying grace grace இதோ அந்த பெரிய பர்வதம் உனக்கு முன்பாக நீக்கப்படுகிறது behold the great mountain is removed அந்த சத்துருவின் பர்வதம் உன்னை விட்டு நீக்கப்படுகிறது that mountain called the enemy is removed from you கர்த்தர் உனக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறார் the lord is giving you victory கர்த்தர் உனக்கு சுகம் ஆக்குகிறார் the lord is healing you கர்த்தர் உன் பிசாசின் அளவிலே நியாயத்தை இருக்கிறார் the lord is delivering you from the clutches of satan this mountain shall be removed this mountain shall be removed this கத்தோடைய பிள்ளையே dear child of god நீ அபிஷேகம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு தடையாக there are certain hindrances for your anointing un jeevathile or periya parvatham kaanapattathu there was a big mountain in your life nee devundi agni peruvatharku thadaiyaga as a hindrance for you to receive the fire from god yen kartar unakku jayathai tharuvatharku thadaiyaga even for the lord to give you victory or periya parvatham kaanapattathu there was a great mountain before you and parvathai ippo devan agatti irukkara now the god is taken away that mountain அந்த பருவத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையில தேவன் இப்போது அகற்றி இருக்கிறார் Now the Lord has rolled away that mountain from your life. வெகு சீக்கிரத்திலே அவர் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். Soon the Lord will anoint you. அது ஒருவேளை இந்த நொடி பொழுதா இருக்கலாம். Maybe the same moment. விசுவாசி. Believe. தேவனை விசுவாசி. Believe in God. நீ உன்னை பார்க்காதே. Do not see yourself. உன் தோல்வியை பார்க்காதே. Do not look at your failures. உன் பாவத்தை பார்க்காதே. Do not look at your sin. உன் பின்மாற்றத்தை பார்க்காதே. Do not look at your backsliding. தேவனை நோக்கி போர். Look unto God. தேவனை நோக்கி போர். Look unto God. பலத்தினாலும் அல்ல. Not by might. பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல. Not by power. என்னுடைய ஆவியாலே ஆகோ. But by my spirit say the Lord. என்னுடைய ஆவியாலே ஆகோ. But by my spirit say the Lord. என்னுடைய ஆவியாலே ஆகோ. But by my spirit say the Lord. Say the Lord of hosts.